പക്ഷേ ഇവർക്ക് ഈ കഥാപുസ്തകം കഥാപുസ്തകം എന്ന് പറയുന്ന ഈ കഥാപുസ്തകത്തെ പറ്റിയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ പഠനങ്ങൾ നടന്നിട്ടുള്ളതും ഓരോ വേർഡ് ടു വേർഡ് ആളുകൾ എന്താ പറയാ പരീക്ഷിച്ച് നിരീക്ഷിച്ച് നോക്കി ഇതിനെ പലവട്ടം എന്താ പറയാ പരീക്ഷണങ്ങൾക്കും അതായത് ഇത് യുക്തിപരമായി നിലനിൽക്കുമോ ഇത് ശാസ്ത്രപരമായി നിലനിൽക്കുമോ ഇത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പലതരത്തില് പല പല പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിട്ടുള്ള പഠനങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിട്ടുള്ള പുസ്തകമാണ് ഈ കഥ പുസ്തകം എന്ന് ഇവർ പറഞ്ഞ് തള്ളിക്കളയുന്ന ഈ സാധനം ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഡോക്ടറേറ്റ്സ് ആളുകൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ പുസ്തകത്തിന് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടില്ല പിന്നെ ഇപ്പൊ താഴെ പറയുന്ന പുള്ളിക്കാരനൊക്കെ ഇവരൊക്കെ ഈ കഥ പുസ്തകത്തിന്റെ ഈ കഥ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് വെളിയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു മൂല്യത്തെ ഇവരെ അവരെ ഇവിടെ കൊണ്ടൊന്ന് അവതരിപ്പിക്കും ഈ ആധുനിക സമൂഹത്തിന് ചേർന്ന ആധുനിക സമൂഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അരാജകത്വമുള്ള സമൂഹത്തെ പറ്റിയല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ നിയമങ്ങളും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ആധുനിക സമൂഹത്തിന് ചേർന്ന ഒരു മൂല്യം ഈ ബൈബിളിൽ ഇല്ലാത്തതായിട്ട് അടിസ്ഥാനപരമായുള്ള ഒരു മൂല്യം കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ ഇവർ അവതരിപ്പിക്കാൻ ഇവർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ധൈര്യം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പലപ്പോഴും പല യുക്തിവാദികളുടെയും ഈ ബയോ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ക്ലബ്ബോസിൽ തന്നെ എടുത്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്തൊക്കെ യു ഷൽ നോ ദ ട്രൂത്ത് ആൻഡ് യു പിന്നെ സത്യം നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്രരാക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബൈബിൾ വാക്യങ്ങളാണ് തെളിവ് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ബൈബിൾ വാക്യം എഴുതുമ്പോൾ അതിന്റെ റെഫറൻസും കൂടെ താഴെ എഴുതി വെക്കും നമ്മുടെ ഒരു മര്യാദക്ക് അതിനെ ആർക്കെങ്കിലും അത് നമ്മൾ എഴുതിയതിൽ തെറ്റുണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും അത് പഠിക്കണമെങ്കിലോ ചിന്തിക്കണമെങ്കിലോ അത് ഞാൻ എഴുതിയത് പോലെ തന്നെ ആണോ എന്ന് നോക്കണമെങ്കിലോ ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ തെളിവും കൂടെ ഇത് തെളിവ് എഴുതാതെ അല്ലെങ്കിൽ റെഫറൻസ് വെക്കാതെ പല ബൈബിളിലെ മഹത്വജനങ്ങളും ആണ് സ്വന്തം പ്രൊഫൈലിൽ ഇവർ വലിയ ആപ്തവാക്യങ്ങളായിട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ പറയപ്പെടുന്ന ആളുകൾ ഈ ബൈബിളിന് വെളിയിൽ നിന്നുള്ള എത്തരത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ആധുനിക സമൂഹത്തിന് ചേർന്ന് എല്ലാവർക്കും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മൂല്യവുമായിട്ട് മുകളിലോട്ട് കയറി വരണം എല്ലാ അതായത് ബൈബിളിൽ ഇപ്പം ഈ ലോകത്തിൽ ഇപ്പം നിലനിൽക്കുന്ന എന്റെ അറിവ് ശരിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ വിധ നിയമങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനം പത്ത് കൽപ്പനകൾ തന്നെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അതിനകത്ത് ഈ ആത്മീയമായിട്ടുള്ളത് എടുത്തു മാറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എടുത്തു മാറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള കൽപ്പനകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെയാണ് ലോകത്തിലെ എല്ലാ നിയമങ്ങളും രൂപം കൊണ്ടിട്ടുള്ളതും ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇനി എപ്പോൾ മാറ്റം വരുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ അടിസ്ഥാന മൂല്യങ്ങളെല്ലാം നൽകി തന്നൊരു പുസ്തകം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചിന്തകൾക്കും പഠനങ്ങൾക്കും വിധേയമായ പുസ്തകം ഒരുപാട് പേര് ഒരച്ചു നോക്കിയിട്ട് ഇതിൽ മായമില്ല എന്ന് കണ്ടെത്തിയ പുസ്തകം ഈ പുസ്തകത്തെ പറ്റിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കേവലം കഥ പുസ്തകം എന്ന് പറഞ്ഞ നേരത്തെ സുജോവ്രതരൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിനെ പറ്റി ഞാനിപ്പോ എന്ത് പറയാനാ എന്നൊക്കെയുള്ള രവിചന്ദ്രന്റെ സ്ഥിരം അടിയാണ് ഇവരെ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ കഥ പുസ്തകം എന്ന് പറഞ്ഞ തള്ളിക്കളയുന്ന സാധനത്തെ ഒരു പ്രാവശ്യം എങ്കിലും വായിച്ചിട്ട് അതിനകത്തൊരു ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് വാ എന്തായാലും ഇത്രയും പേര് ഇവിടെ മെനക്കെട്ട് കുത്തിയിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ആളുകളുടെ വായ അടപ്പിക്കാം പല ആളുകൾ പല വേദികളിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ആൾ ഉള്ളിടത്തും ഇല്ലാത്തോടത്തും ഒക്കെ ഇതിനെ പറ്റി സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് കയറി ചെന്ന് ചോദിക്കാം എടാ ഓവിയ നിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്ന ഈ കാര്യം എങ്ങനെയാ ശരിയാവുന്ന അത് ആധുനിക സമൂഹത്തിൽ ചേർന്നതാണെന്നൊക്കെ ചോദിക്കാം പക്ഷെ ഇത് എവിടെയും സംഭവിച്ച് കാണുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്നിട്ടും പിന്നെ ഇവര് പറയുന്നത് കഥ പുസ്തകമാണ് അപ്പൊ ഇത് സാധാരണഗതിയിൽ ഇത് എന്താ പറയാ ഈ മറ്റേ ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോൾ പറയുന്ന ഒരു സാധനമായിട്ടാ ഞാൻ ഇതിനെ കാണുന്നത് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഒന്ന് കൂട്ടിച്ചേർത്തോട്ടെ ഇവിടെ ഈ സൗഹൃദത്തിന്റെ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പ്രതിരോധത്തിലായി എന്നുള്ള എൻ്റെ ഒരു തെളിവാണ് ഇപ്പോൾ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കമൻറ്റ് ലോത്തിൻ്റെ പെൺമക്കളുടെ ജീവിതം അത് നോക്കിയാൽ മതി എന്തുവാ ബൈബിളിൻ്റെ മൂല്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇത് തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ എല്ലാം പ്രശ്നം മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷം പുള്ളി വിശ്വാസിയായിരുന്നു ഇതുവരെ അത് അറിയില്ലേ ഇതുവരെ അത് മനസ്സിലായിട്ടില്ലേ ലോത്തിൻ്റെ മക്കൾ ജീവിച്ച പോലെ എല്ലാവരും ജീവിക്കണം എന്നാണ് ആ ബൈബിൾ പറയുന്നത് ഏ ഇത് തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ വിവരദോഷം വിവരക്കേടിൻ്റെ അങ്ങേയറ്റമാണ് ഈ പറയുന്നത് അതായത് ഗാന്ധിജി ഗോഡ്സെ സംഭവം എടുക്കുകയാണ് അതിൽ ഗോഡ്
നിങ്ങൾ പറയും അത് മനോരമയുടെ കുഴപ്പമായിരുന്നോ നമ്മുടെ വ്യവസ്ഥയുടെ കുഴപ്പമായിരുന്നു ഇത് ആരുടെ കുഴപ്പമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബൈബിളിൽ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് എഴുതുക തല ചേട്ടൻ മനിയനും അടി വെച്ച സംഭവം എഴുതുക അതിലൊരുത്തൻ അതിനോട് സഹനത്തോടെ നേരിട്ട് ഒരു കഥ എഴുതുക നിങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് ആപ്ലിക്കേഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ സഹനമാണ് അവിടുത്തെ വിഷയം ക്രൂരതയാണ് അവിടുത്തെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്താണ് അതിൻ്റെ സന്ദേശം എന്താണ് ഒരു വിഷയം എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സന്ദേശം വലിയ പക്ഷേ അതറിയാനുള്ള സാമാന്യ ബോധമില്ലേ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നിങ്ങൾ കഥയെന്ന് പറയുമല്ലോ കഥയ്ക്കൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇല്ലേ ഒരു കഥ വായിച്ചാൽ ആ കഥയ്ക്കൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ആ കഥ നിങ്ങൾക്കൊരു സന്ദേശം തരുന്നുണ്ട് കേവലം ഒരു കഥയുടെ വായനയിലെങ്കിലും ഇത്രയും ഉണ്ടെങ്കിൽ കഥ വായിക്കാൻ പോലും രവീശിയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ബോധമില്ലെന്നല്ലേ അല്ല അല്ലേ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം കാരണം ലോത്തല്ല ഞങ്ങളുടെ മാർഗദർശി ലോത്ത് നബിയല്ല അയാൾ പ്രവാചകനല്ല അയാളുടെ മക്കൾ ഞങ്ങൾക്ക് മാതൃകയല്ല ഇതുപോലെ നമ്മൾ ആകരുത് എന്നാണ് ആ ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഒരാൾ ആകരുത് ഇതാണ് കാര്യം ഇത് പറയുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടാമത് പറയാണ് മകനെ ബലി കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞ ദൈവം കരുണാമയൻ തീർച്ചയായിട്ടും മകനെ ബലി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി മകനെ ബലി ആക്കിയില്ലല്ലോ മകനെ ബലി ആക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ ശരിയാണ് മകനെ ബലി കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞ മനുഷ്യനെ പരീക്ഷിച്ചു അയാളുടെ സന്നദ്ധത അറിഞ്ഞിട്ട് അനുഗ്രഹിച്ചു അപ്പോഴല്ലേ സംഭവം തീരുള്ളൂ അല്ലാതെ മകനെ ബലി എടുത്തുകൊണ്ട് പോയോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതാ പാതിയെ വായിക്കുന്നുള്ളൂ മനസ്സിലായില്ല താങ്കൾ ഈ മുപ്പത്തഞ്ചു വർഷമായിട്ട് ഇതൊന്നും വായിച്ചില്ല അതാണ് താങ്കൾക്ക് പറ്റിയത് ഓക്കെ അടുത്ത ആളിലേക്ക് വായി ഇതൊന്നും കൊണ്ട് കാര്യമില്ല വിവരമുള്ളവർ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഇല്ല ഉണ്ടാകുന്ന കാലത്ത് പറ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം ധൈര്യവും വേണം ഇടക്കേറില്ല ഇടക്കേറില്ല അത് ശരിയല്ല പറഞ്ഞ് തീർന്നിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ എന്താ പറ്റാ ഈ ഞാൻ ആ പറഞ്ഞെല്ലാം വിട്ടുപോയി നിങ്ങൾ ഇടക്കേറില് അത് മാന്യമല്ലാത്തൊരു രീതിയാണ് ഈ എന്താ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ അടുത്ത ആളിലേക്ക് വാ ചോക്ക പക്ഷേ അടുത്ത ആളെ വിളിച്ചു ഓക്കെ സണ്ണി കുറച്ച് സമയമല്ല വന്നിട്ട് സണ്ണി സംസാരിക്കും ഒരു റിപ്ലൈ ആയിട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് പറയാം അതായത് എൻ്റെ ഒരു കസിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലെഫ്റ്റിസ്റ്റും ഈ ഏത്തിയസ്റ്റിനും ഇത് ഗൂഗിൾ ആൽഗോയിൽ തന്നെ യൂട്യൂബ് ആൽഗോയിൽ തന്നെ അവർക്ക് കൂടുതൽ റീച്ച് കിട്ടും ബാക്കി ഇതിനേക്കാളും കൂടുതൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഈ പിള്ളേരും യൂത്തിൻ്റെയും ആ ഒരു ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് വെച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് റെക്കമെൻഡേഷൻ ആയിട്ട് പോകും ഇത് കാണുന്ന ഉടനെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമ്മുടെ അൻഫാസ്റ്റർ പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ജനറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാമ്പും കഴമ്പും ഇല്ലാത്തതെന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു വളരെ സത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കാരണം ഞാൻ പല ഇങ്ങനത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ യങ്ങർ ആൾക്കാരെ ഞാൻ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവന്മാർ എന്ത് ഇത്രയും മന്ദബുദ്ധികളാണോ ഇതെന്താണ് ഇങ്ങനെ ഇവന്മാർ സംസാരിക്കുന്നത് അതായത് ഈ കാക്കക്കൂയിലെ ഡപ്പി നീ ഫിഷ് ടാങ്കിൽ വെച്ചിട്ടില്ലേന്ന് മറ്റേ കൊച്ചിനെ നീ ഫേം ജഗതിയെ സംസാരിക്കുന്ന മാതിരി അങ്ങനത്തെ ഒരു ലോജിക്കിലാണ് ഇവന്മാർ ഏ ഇവർ വിചാരിക്കുന്ന ഇവരെന്തോ ഭയങ്കര വലിയ ലോജിക്കാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ നമുക്കത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവന്മാർ ഉള്ള ഒരു ഡം എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇവരെങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഡംപായി പോകുന്നതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു സംഭവം ഇപ്പം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഏ പല സ്റ്റഡീസും പറയുന്നത് ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇത് തിയറി കോൺസ്പിറസി തിയറി ആയിട്ടൊന്നും എടുക്കണ്ട പല സ്റ്റഡീസും പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടൂത്ത് പേസ്റ്റിൽ ഫ്ലോറൈഡിൻ്റെ അളവ് കൂടി ഇവന്മാർ ബ്രഷ് ചെയ്യുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോറിഡേറ്റഡ് വാട്ടർ കുടിക്കുന്നത് ഇത് പീനിയൽ ഗ്ലാൻഡിന് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇവന്മാർ ഡം ഇവർക്ക് ചിന്തിക്കാനുള്ള ശക്തി ഇതൊക്കെ പോയിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ പൊട്ടത്തരങ്ങളും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെ ഒരു തിയറി ഉണ്ട് എന്താണ് ഈ പിള്ളേർ ഇങ്ങനെയാവുന്നത് ഇവർ ഡം പണ്ട് നമ്മളോട് ചോദിക്കുക ടോക്കിയൻ്റെ ക്യാപ് സോറി ജപ്പാൻ്റെ ക്യാപ് ഏതാ ടോക്കിയോ അങ്ങനത്തെ വേഗം വേഗം പിള്ളേർ പറയുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതലും ബുക്കിഷ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ് അവർക്കൊരു കോമൺ സെൻസോ ഇങ്ങനത്തെ ജനറൽ നോളജോ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതേമാതിരി എൻ്റെ ഒരു കസിന് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഇത് ഒരു ഒരു ഫോർവേഡ് എനി
അവൻ എനിക്ക് അയച്ചു തന്ന എൻ്റെ എക്സാക്റ്റ് റെഫ്യൂട്ടേഷൻ ഈ സെബാസ്റ്റ്യൻ പുണ്യക്കൽ ബ്രദറ് കൊടുത്ത വീഡിയോസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ഈ നമ്മുടെ ഈ ഖാൻ്റെയും മറ്റേ ചെങ്കിസ് ഖാൻ്റെയും മറ്റേ കാന മറ്റേ ഈജിപ്റ്റ് കാനനും ഈ സംഭവത്തിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും അവൻ ഒരു വീഡിയോ അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളു അയച്ചു കൊടുത്തത് അവൻ ഒരു മണിക്കൂർ പറഞ്ഞ് ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു അച്ഛ ചെയ്ത് നല്ല അടിപൊളി ഇയാൾ കൊള്ളാവല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഏ ഈ ഈ പറഞ്ഞ കഥ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ ജീവിതത്തിൽ കേരളത്തിൻ്റെ പുറത്ത് പോയിട്ടില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു കസിനാണ് ഈ വീഡിയോസ് ഇതൊന്നും നമ്മുടെ കാര്യ ഇവിടെ ക്ലബ് ഹൗസ് നടക്കുന്ന ഇതൊന്നും അവനറിയുന്നില്ല ഏഹ് അപ്പൊ ഇവൻ പറഞ്ഞു ഇത് അടിപൊളിയാണല്ലോ എന്ന് പിന്നെ ഒരു നാല് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും ഇവൻ അതിനോട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഈ പറഞ്ഞ ഈ യൂട്യൂബ് ഇവൻ ഒരു വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ സെബാസ്റ്റ്യൻ പുണ്ണക്കലിൻ്റെ അടുത്ത വീഡിയോ ഇങ്ങനെ പോയി പോയി അവന് ഈ രവിചന്ദ്രനെ റിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഒരു മൂന്ന് നാല് വീഡിയോസ് അതങ്ങ് കണ്ടു ആ മൂന്ന് നാല് വീഡിയോസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവനെന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷേ ഇയാൾ ഇത്രയും വലിയ മുട്ടത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇയാൾ ഈ ആദ്യം നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഇയാൾ പറയുന്ന കേൾക്കുവാണ് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് നമ്മൾ കേട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇയാൾ പറയുന്ന എല്ലാം സത്യമാണ് തോന്നും നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇമ്പ്രസ് ആവും ഏ ഇത് പറ വിത്തിൻ ഫോർ അവേഴ്സ് ഈ ആർ സി പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യവും ഒഴിവാക്കി അവൻ പിന്നെയും തിരിച്ച് ഇതിലേക്കായി പക്ഷേ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പിള്ളേരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേഗം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ചാടുന്നതാണ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കാറ്റഗറി ഓഫ് പിള്ളേർ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഏ വേഗം നമുക്ക് അവരെ തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പന്നുകൾ എപ്പോഴും ഈ ചെളിയിലേക്ക് തന്നെയാണ് ചാടാൻ അവർക്ക് താല്പര്യം ഏ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ അല്ലാത്ത ആൾക്കാർ അതായത് ഉറക്കം നടിക്കാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഇവരെ നമുക്ക് എണീപ്പിക്കാം പക്ഷെ ഈ ഉറക്കം നടിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഈ പന്നുകൾ ചെളിയിലേക്ക് തന്നെ ഇവരെ എത്ര കുളിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഇവർ ചെളിയിൽ തന്നെ പോയി ചാടുന്ന ഉള്ളവർ അവർക്ക് നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ താങ്ക് യു ഒരു വിട്ടൊരു വിട്ടു നമ്മുടെ ഒരു പുതിയ അവതാരം ചാറ്റ്ബോസ് കിടന്നിട്ട് തകർക്കുന്നു മധുകുമാർ അല്ലയോ ആ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹം ഇത് ഇത് ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ അപ്പുറമാണ് അമ്മയുമായി സെക്സ് ഏർപ്പെടാമെന്ന് നിരീശ്വരവാദി എന്ന് നിരീശ്വരവാദി സിജോ ബ്രദർ പറയുമ്പോൾ ഹൗവയുടെ ആൺമക്കളെ ഓർമ്മ വരുന്നു അമ്പട ഭയങ്കര കണ്ടുപിടുത്താൻ എന്റെ മാഷ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ദുരന്തം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങള് ഈ മാതാവുമായി സെക്സ് ഏർപ്പെടാന്ന് നിങ്ങളുടെ തലതൊട്ടപ്പന്മാരോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഞങ്ങളത് ഉദ്ധരിക്കുമ്പോഴത്തേനും നിങ്ങളത് ബൈബിളിലെ കൗവയുടെ ആൺമക്കളുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കാൻ പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് എങ്ങനെ തെളിയിക്കാൻ കഴിയും താങ്കൾക്കൊന്ന് തെളിയിക്കാവോ ഒരു നൂറ് മധുകുമാരന്മാര് വന്നാൽ മധുകുമാരൻ കുമാരനാശാന്മാര് വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വാക്കെടുത്തോണ്ടാവോ എന്റെ എന്റെ പൊന്നു സുഹൃത്ത് ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ തലതട്ടപ്പന്മാര് പടച്ചു വിടുന്നതായ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ വെള്ളം തൊടാതെ തൊണ്ട തൊടാതെ വിഴുങ്ങിയതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഈ ചാറ്റ് ബോക്സ് വന്നിരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് തലയ്ക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വസ്തുതപരമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക സുഹൃത്തേ നിങ്ങൾ ആദ്യം ബൈബിൾ ഒന്ന് വായിക്കേ ഈ ചരിത്രം ഉണ്ടല്ലോ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഒന്ന് രണ്ട് അധ്യായത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് താങ്കൾ ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പെടണ്ട മറ്റു പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കും ഇവിടുത്തെ ഗീതയോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ പുരാണങ്ങൾ ഉപപുരാണങ്ങൾ വായിക്കുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിക ഉപഗ്രഹങ്ങൾ വായിക്കുന്ന പോലെ കീറാമുട്ടേ ഒരു പ്രശ്നമല്ല ബൈബിള് അതിന്റെ പ്രാരംഭം അധ്യായത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട് കൗവയുടെയും ആദത്തിന്റെ ഒക്കെ ചരിത്രം അവിടെ ഈ വിഷയം ഇല്ല സുഹൃത്തെ നിങ്ങളെയൊക്കെ ആരൊക്കെ പറഞ്ഞ് തെറ്റി തിരുത്തി വെച്ചിരിക്കുക നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ വിട്ട് പുറത്തു പോവാ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഈ യുക്തന്മാരുടെ കക്ഷത്തിൽ കൊണ്ട് തല വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടല്ല നിങ്ങൾ അവർ പാടുന്നു തന്നെ നിങ്ങൾ പാടുന്നത് എന്തൊരു കഷ്ടമെന്ന് ഓർക്കണം ഓക്കെ ആ അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോവാം നമ്മുടെ ജോയൽ അതെ ഇത് എനിക്ക് ഈ ചാറ്റില് ഞാൻ കുറച്ചു നേരമായി ഈ ചാറ്റൊക്കെ നോക്കുന്നു ഈ ചാറ്റില് ഉള്ള ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ ആ അപ്പൊ ഈ ചാറ്റില് ചാറ്റിലുള്ളവരുടെ അടുത്ത് എനിക്ക് പറയാണ് ഈ ബൈബിൾ എന്ന് പറയണത് ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്നാണോ അങ്ങാടി മരുന്നാണോ ഒന്നും പോലും അറിയാ അങ്ങനെ അത
അൽമ ബ്രദറിന് ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു പ്രത്യേകം ഒരു കഴിവ് രവിചന്ദ്രനുണ്ട് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഭൂലോക മണ്ടത്തരങ്ങൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടും അനുയായികളെ എന്നും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കൂട്ടി നിർത്താനായിട്ടുള്ള ഒരു കഴിവ് എപ്പോഴും രവിചന്ദ്രൻ ഈ മീകായലിന്റെ സുവിശേഷവും അതുപോലെ ചെങ്കിസ് ചെങ്കിസ് ഖാന്റെ മുസ്ലിം അതും ഈജിപ്ത് മുതൽ കാനാൻ വരെയുള്ള ദൂരത്തിന്റെ കണക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള മണ്ടത്തരങ്ങൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വാക്ക് പോലും അയ്യോ എന്റെ നാക്ക് വഴിയാണ് എന്ന് പറയുന്നതായിട്ട് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല ഇതിപ്പോ ഈ ഇപ്പൊ ഈ ഗ്രൂപ്പിലായാലും ഈ അനിൽക്കൊടി തോട്ട പാസ്റ്റർ ഇതുപോലുള്ള വല്ല മണ്ടത്തരങ്ങൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അടുത്തൊരു ഗ്രൂ റൂം ഇടുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള റൂം ഇടുമ്പോഴോ ഒക്കെ ഇത്രം ആൾക്കാർ കേൾക്കാനായിട്ട് ഉണ്ടാവാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതകൾ വളരെ കുറവായിരിക്കും കാരണം മണ്ടത്തരങ്ങളൊക്കെ വിളിച്ച് ഒരു ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശുദ്ധ ബോഷത്തിനൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് കേൾക്കാൻ വരുന്ന ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം സ്വാഭാവികമായിട്ട് കുറയും പക്ഷെ രവിചന്ദ് തന്നെ ഈ സംഭവം ഈ മണ്ടത്തരങ്ങൾ എത്രത്തോളം പറയുന്നു അത്രയ്ക്ക് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ വരുന്നതായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് മാത്രല്ല ഇവിടെ ഞാൻ കുറച്ച് നേരമായി ഇരിക്കുന്നു അപ്പൊ പറയുണ്ടായി ഈ മതപുസ്തകങ്ങൾ ഈ ബൈബിളൊക്കെ കഥാപുസ്തകങ്ങളാണ് ആണെന്നാണ് ഇവരുടെ പറച്ചിൽ ഇത് ഇവരൊക്കെ ഈ രവിചന്ദ്രന്റെ ഫോളോവേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞത് കാരണം രവിചന്ദ്രനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് കഥാപുസ്തകമാണ് കഥാപുസ്തകമാണ് എന്നുള്ളത് അപ്പോ ഈ മതപുസ്തകം അല്ലെങ്കിൽ ബൈബിൾ കഥാപുസ്തകമാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇടയിലുള്ള കുറച്ച് ആളുകളുടെ അടുത്ത് കഥപുസ്തകമാണെന്ന് പറഞ്ഞു പറയുന്നതിനെ കാട്ടിനും എത്രയും നല്ലതാണ് ഈ ബൈബിൾ വിശ്വസിക്കുന്നതും ബൈബിൾ പഠിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഇടയിലുള്ള കുറച്ച് ആളുകളുണ്ട് സഭാഷ്ണി പിന്നക്കിനായാലും ട്രൂത്ത് ഫൈറ്റേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ് അനിലേട്ടൻ്റെ ഒക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഐ ബി ടി ഉണ്ട് ഇതിലൊക്കെ വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇതൊന്ന് തെളിയിച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം ക്രെഡിബിള് കിട്ടും നിങ്ങളുടെ വാദത്തിന് അതൊന്നും നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഈ ഈ കാര്യം നിങ്ങളുടെ ഈ രവിചന്ദ്രൻ അതൊന്നും ഏറ്റെടുക്കാത്തത് ഞങ്ങൾ സാക്ഷി എത്ര തവണ ഇപ്പോഴും ഒരു ലക്ഷം രൂപ സാക്ഷിക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാല് രവിചന്ദ്രന് കിട്ടും ഇതുവരെയും അദ്ദേഹത്തിന് ഇതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ ഇടയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് നിങ്ങൾ വെല്ലു വിളിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഞങ്ങളുടെ ഇന്നൊരു ടോപ്പിക് വെച്ചുകൊണ്ട് കൊടിത്തോട്ടം മാസ്റ്റർ വരൂ ഞങ്ങൾക്ക് വെല്ലു വിളിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഡിബേറ്റിന് വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും ആചാര്യന്മാർ ഇതുവരെയും വെല്ലു വിളിച്ചിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അനിൽ കുമാർ വി അയ്യപ്പോ വരൂ ഒന്ന് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഒന്ന് ഡിബേറ്റ് ചെയ്യൂ ഇന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ സഭാഷ്ണി പുന്നക്കലിന്റെ അടുത്ത് നിങ്ങൾ വെല്ലു വിളിച്ചിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല ഇതുവരെയും പക്ഷെ ഞങ്ങൾ വെല്ലു വിളിച്ച് ഞങ്ങളുടെ വെല്ലു വിളി ഇന്നും കൊടിമരം പോലെ ഇപ്പോഴും മറ്റേ രവിചന്ദ്രന്റെ തലയ്ക്കും മുകളിൽ ഇങ്ങനെ പറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ടും അതിലേക്ക് ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ നിൽക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ആശാനിയാണ് നിങ്ങൾ ഇത്രയും എന്താ പറയുന്നത് പൊന്തിച്ച് പിടിച്ച് നടക്കുന്നത് വെല്ലുവിളി സ്വീകരിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സെങ്കിലും കാണിക്കാനായിട്ട് പറയും പിന്നെ ഈ ഇവിടെ രവിചന്ദ്രൻ ഒരു പൊതുവെ ഉള്ള ഒരു ഒരു ഈ പ്രസംഗത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് അതായത് എല്ലാ മതങ്ങളും ഒന്നാണ് അപ്പോ എല്ലാ മതങ്ങളും ഒന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഏതെങ്കിലും മതത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വൃത്തികേടുകളൊക്കെ കാണിച്ചിട്ട് ആ എല്ലാ മതങ്ങളും ഒന്നാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഈ മതത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മതത്തിൽ കാണുന്ന വൃത്തികേടുകൾ എല്ലാ മതത്തിനും ാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശൈലിയാണ് എപ്പോഴും രവിചന്ദ്രൻ കാണിക്കുന്നത് എല്ലാ മതത്തിൽ നിന്നും എത്രയോ വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് ക്രിസ്തു മതം നിൽക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി നിൽക്കുന്നത് അപ്പോ നിങ്ങൾ വന്നിട്ട് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് രവിചന്ദ്രൻ വന്നിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ട് അത് പ്രൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തോ ഒരു ക്രെഡിബിലിറ്റി ഉണ്ട് അതിന് നിങ്ങളായിട്ട് വഴി വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓൾറെഡി ഇവിടെ വഴി തെളിച്ച് ഞങ്ങൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് വരാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് പറയൂ എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ നമ്മുടെ ജോയൽ സംസാരിക്കൂ ജോയൽ ഉണ്ടോ ജോയൽ ഞാൻ സംസാരിച്ചു കേട്ടില്ല ഇതുവരാ ആ ഓക്കെ
നമ്മളെ മനുഷ്യനൻ ദൈവമായിട്ട് അല്ല ഇപ്പൊ നമ്മള് ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ ആണല്ലോ വിശ്വസിച്ച് നമ്മൾ ഇതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ടൈം ദൈവത്തിന്റെ ഇടപെടൽ മനുഷ്യനുമായിട്ടുള്ള ഇടപെടൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഉള്ള ടൈം അതിനെ പറ്റിയാണ് ചോദ്യം എനിക്ക് കേട്ട ചോദ്യം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചോദ്യം എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഞാനൊരു കേൾവിക്കാരനാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ദൈവവും മനുഷ്യനുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇടപെടലുണ്ടല്ലോ അതായത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ഉള്ള ഇടപെടലുണ്ടല്ലോ അതിനെ പറ്റിയാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതെ 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 ഇപ്പോഴുള്ള ടൈമിലുള്ള ഇടപെടല് ദൈവം എങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതെ ഒരു മനുഷ്യനെ മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് വരുത്തുന്നു അതിന്റെ കാര്യങ്ങളും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവം മനുഷ്യനോട് ഇപ്പോഴും സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പാപത്തെ കുറിച്ചും നീതിയെ കുറിച്ചും ന്യായവിധിയെ കുറിച്ചും പരിശുദ്ധാത്മാവ് ബോധ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മൾ സുവിശേഷം എന്താണ് സുവിശേഷം യേശുക്രിസ്തു നമ്മുടെ പാവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു അടക്കപ്പെട്ടു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്നുള്ളതാണ് സുവിശേഷം നമ്മളത് പ്രസംഗിക്കുന്നു നമ്മളത് പറയുന്നു അതിനുവേണ്ടി ജീവിക്കുന്നു അത് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ മനുഷ്യനോട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പാപത്തെ കുറിച്ച് ബോധ്യം വരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ന്യായവിധിയെ കുറിച്ച് ബോധ്യം വരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പാപബോധമുള്ളവനായിട്ട് മനുഷ്യൻ മാറുമ്പോൾ രക്ഷകനെ ആവശ്യമാണെന്നൊരു ബോധ്യത്തിലേക്ക് തിരിയുന്നു അപ്പൊ ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിലായി തീരുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേവലം ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ നിന്നോ കർമ്മ മാർഗങ്ങളിൽ നിന്നോ മറ്റു കർമ്മ മാർഗങ്ങളിലേക്ക് മറ്റാചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലേക്ക് ഒരു കൺവേർഷനല്ല മറിച്ച് ക്രിസ്തുവിലായി തീരുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതിയ മനുഷ്യനായി തീരുക എന്നുള്ളതാണ് പുതിയ വ്യക്തിയായി തീരുക പരിവർത്തനം ഉണ്ടാകുക പണ്ടായിരുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് തിരിയുക ഇത് ഈ ക്രിസ്തുവിൽ ഒരു മനുഷ്യനായി തീരുമ്പോൾ അവന്റെ പഴയ ജീവിതം കഴിഞ്ഞു പോവുകയാണ് അവൻ പുതിയൊരു മനുഷ്യനായി തീരുകയാണ് അവൾ ഒരു പുതിയ മനുഷ്യ മനുഷ്യ മനുഷ്യനായി മാറുകയാണ് ഇതാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഏറ്റവും പരമപ്രധാനമായിട്ടുള്ള ആശയം നമുക്ക് തോക്കെടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വാളെടുക്കുകയോ ബോംബെടുക്കുകയോ അങ്ങനെ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള പരിപാടികളും നമുക്കില്ല മറിച്ച് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് സുവിശേഷം മനുഷ്യനോട് പങ്കുവെക്കുന്നു സുവിശേഷം മനുഷ്യനെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവൻ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങളിൽ നിന്ന് സദാചാര മൂല്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ അവൻ മുന്നോട്ട് വരികയാണ് അവന് മാറ്റം സംഭവിക്കുകയാണ് അവന് പരിവർത്തനം സംഭവിക്കുകയാണ് ഇതാണ് നിലവിൽ ദൈവം സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നും അതുമൂലം എങ്ങനെ മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നു എന്ത് മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറിമാർ ഇവിടെ വന്ന് പള്ളിയോട് ചേർന്ന് പള്ളിക്കൂടം ഉണ്ടാക്കി ഇവിടെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് സ്കൂളുകൾ ഉണ്ടാക്കി ഉയർന്ന ജാതി എന്നും താഴ്ന്ന ജാതി എന്നും വേർതിരിവ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഇവിടെ ആ എന്ത് ചെയ്തു അവർക്ക് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് പഠിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കി അടിമ കച്ചവടം ഉണ്ടായിരുന്ന ഇവിടെ അടിമ കച്ചവടം നിർത്തലാക്കാൻ ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറിമാർ ശ്രമിച്ചു ഇതൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹ നിമിത്തമാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹം അവരെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി അവരെ മനുഷ്യരാക്കി മാറ്റി ആ സുവി ആ ആ സ്നേഹ സന്ദേശമാണ് അവരെ അതിനായിട്ട് നിർബന്ധിച്ചത് അപ്പൊ അത് അപ്പൊ സുവിശേഷം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു ഒരു ആശയം അല്ലെങ്കിൽ സുവിശേഷം റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു ആശയം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യനെ മാറ്റും എന്നുള്ളതാണ് മനുഷ്യനെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തും മനുഷ്യനെ പരിവർത്തനപ്പെടുത്തും അവന്റെ ധാർമ്മിക മൂല്യച്യുതിയിൽ നിന്ന് അവന്റെ ധാർമ്മിക ധാർമ്മികതയുടെ മൂല്യങ്ങളിലേക്ക് അത് നടത്തും അവനെ സദാചാര മൂല്യമില്ലായ്മയിൽ നിന്ന് സദാചാര മൂല്യങ്ങളിലേക്ക് നടത്തും അവൻ മനുഷ്യനായി തീരും സുവിശേഷം മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനാക്കി മാറ്റും എന്നുള്ളതാണ് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പ്രോഗ്രസീവായിട്ട് കൂടി നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഒറ്റയടിക്ക് അങ്ങനെ നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല അതൊരു പ്രോഗ്രസീവായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ സുവിശേഷം കേൾക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ യേശുവിനെ അറിയുന്നു അവൻ അല്ലെങ്കിൽ അവൾക്ക് പാപത്തെ കുറിച്ച് താൻ പാപിയാണ് ഞാൻ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകലെയാണ് ഞാൻ ധാർമ്മികമായി അതപ്പതിച്ചു പോയി എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയിലേക്ക് അവൻ അല്ലെങ്കിൽ അവൾ വരുന്നു അത് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് അവനെ അല്ലെങ്കിൽ അവളെ അങ്ങനെ ബോധ്യം വരുത്തുന്നത് ആ ബോധ്യത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് തിരിച്ചു വരണം ആ ബൈബിളിൽ
അതാണ് ബൈബിൾ പറയുന്നത് അവൻ ഒരു മനുഷ്യനെ അവൻ ആരാണ് അവൻ എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ അവൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് എന്നുള്ളത് ബൈബിൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തും അല്ലെങ്കിൽ സുവിശേഷം ബോധ്യപ്പെടുത്തും അങ്ങനെ അവൻ എന്ത് ചെയ്യും അവൻ അല്ലെങ്കിൽ അവൾ എന്ത് ചെയ്യും പരിവർത്തനപ്പെടും പുതിയ മനുഷ്യനായി മാറും അതാണ് ബൈബിൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന സന്ദേശം പരിശുദ്ധാത്മാവ് മൂലം മനുഷ്യനോട് ദൈവം ഇന്ന് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം ഇന്ന് മനുഷ്യനോട് ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഈ പ്രാർത്ഥന എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവത്തോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുവാണ് തിരുവഴുത്തിലൂടെ ദൈവം നമ്മളോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുവാണ് അപ്പോൾ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ദൈവം മനുഷ്യന് നടക്കുന്നുണ്ട് ദൈവം മനുഷ്യനോട് ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാം കണ്ടിട്ട് അങ്ങ് മാറി നിൽക്കുന്ന ഒരാളായിട്ടല്ല ബൈബിൾ ദൈവത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവം നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ സജീവമായിട്ട് ഇടപെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഞാന് വീട്ടിൽ ഇങ്ങോട്ട് കയറ്റണ്ട കേട്ടോ ഒരു സെക്കൻഡ് ഞാൻ എന്ന് പറയുന്ന ആള് ഒരു അന്യ ആളുടെ നമ്മുടെ ആൾക്കാരുടെ ഫോട്ടോ വെച്ച് വന്നിരിക്കുന്ന ആളാണ് തെറിപ്പാട്ട് പാടുന്ന ആളാണ് മറ്റു റൂമിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് പരിശോധിച്ച് വേണം സംസാരിക്കാൻ അനുവദിക്കാൻ നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ശ്രീ സി രവിചന്ദ്രന്റെ വിമർശനങ്ങളിൽ ചില ബാധകൾ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത് ഉണ്ടായേക്കാം സ്വാഭാവികമാണ് കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിമർശനം പലപ്പോഴും വേണ്ടത്ര സമഗ്രമാകാറില്ല പക്ഷേ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യ ഇന്ധകന് എപ്പോഴും ഈ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ മതങ്ങളുടെ ചരിത്രങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാതെ നിർവാഹമില്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഇട്ട കമന്റ് തന്നെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാന്ന് തോന്നുന്നു ഇവിടെ ആവശ്യമായിരുന്നു കൊടുതോട്ടം ബാസൻ എന്നെ മൂലം ക്ഷണിച്ചതും ഞാൻ പറയുന്ന ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം ബൈബിള് ഇപ്പോൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഇപ്പോൾ ഉയർത്തി ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന മൂല്യങ്ങൾ പലതും കാലഘട്ടത്തിന് ചേരാത്തവയാണ് കാരണം ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഉണ്ടായ കാലഘട്ടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ യേശു ജീവിച്ച കാലഘട്ടത്തിൽ തീർച്ചയായും ആ മൂല്യങ്ങൾക്ക് പ്രസക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങളുമായിരുന്നു അത് പക്ഷെ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ആ പല മൂല്യങ്ങളും അപ്രസക്തമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ആധുനിക ലോക ലോകം തള്ളിക്കളയേണ്ട പല മൂല്യങ്ങളെയും ഇപ്പോഴും ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി കാത്ത് പരിപാലിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അപ്പൊ അവിടെയാണ് സ്വാതന്ത്ര്യ സ്വാതന്ത്ര്യ ഇന്ധകരായ ആൾക്കാർക്ക് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയോട് പ്രശ്നം വരുന്നത് അപ്പൊ ആ മൂല്യങ്ങളെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴും കാത്ത് പരിപാലിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ സ്വാതന്ത്ര്യ ഇന്ധകർ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ അടിവേരിളക്കാൻ തീർച്ചയായും ശ്രമിക്കുക അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് യേശുവിന്റെ ഉത്സാഹത്തിലേക്ക് അന്വേഷിച്ചു പോകേണ്ടി വരുന്നത് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഇട്ട കമന്റ് തന്നെ അതായിരുന്നു ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു മൂല്യം അനുസരണ വന്ന മൂല്യമാണ് ഒബീഡിയൻസ് ഇപ്പോഴത്തെ യഥാർത്ഥ അനുസരണ വന്ന മൂല്യം യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ പുറകോട്ട് നയിക്കുന്ന ഒരു മൂല്യമാണ് ഇപ്പം ഈ ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം ഇപ്പം പേരന്റ്സ് പേരന്റ്സിന് കുട്ടികൾ മാതാപിതാക്കൾ കാര്യം നാലാം പ്രമാണം പറയുന്നത് മാതാപിതാക്കളെ ബഹുമാനിക്കണമെന്നാണെങ്കിലും ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന അനുസരണം എന്നുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന അനുസരണം എന്നുള്ള മൂല്യം അത് അതങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് തന്നെ അതിന്റെ ശരി തെറ്റുകൾ നോക്കാതെ തന്നെ അവർ പ്രായമുള്ളവരാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ നമ്മുടെ മത മത പുരോഹിതരാണ് അല്ലെങ്കിൽ മതവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളാണ് യേശുവിന്റെ പ്രതിപുരുഷന്മാരാണ് അവർ പറയുന്നതിന്റെ പേരിൽ അത് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു അപ്പൊ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തില് ഒരു മനുഷ്യന്റെ സ്വതന്ത്രമായ യുക്തിബോധത്തിന്റെ ഉപയോഗത്തെ യഥാർത്ഥത്തിൽ തടയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന അനുസ ബഹുമാനം എന്നുള്ള മൂല്യമാണ് ഇപ്പൊ ഇപ്പം ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി പറയുന്നത് ഭർത്താവ് കുടുംബത്തിന്റെ കുടുംബനാഥൻ കുടുംബത്തിന്റെ ശിരസായിരിക്കും അപ്പൊ അതിന് അവിടെ അവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത് കുടുംബനാഥനെ എല്ലാവരും അനുസരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് ഈക്വൽ റെസ്പെക്റ്റ് ആണ് ഭർത്താവും ഭാര്യയും പരസ്പരം തുല്യ തുല്യ രീതിയിൽ ബഹുമാനിക്കണം എന്നുള്ള മൂല്യമാണ് നമ്മളാണ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് അതേപോലെ പല കാര്യങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന പാപബോധം എന്നുള്ള കാര്യം ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി എപ്പോഴും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് പാപബോധം മനുഷ്യർ എല്ലാവരും പാപികളാണ് പാപികളായിട്ടാണ് മനുഷ്യൻ ജനിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴും പശ്ചാത്തപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം നമ്മുടെ പാപത്തെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിനോട് പാപ്പ
പക്ഷെ പൊതുവെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ ഒരു സന്ദേശം എന്നുള്ളത് ഈ പറയുന്ന ലോകത്തിലുള്ള സന്തോഷങ്ങളെല്ലാം ലൗകികമാണ് ജഡികമാണ് അപ്പൊ അത് അതൊന്നും ശരിയായ കാര്യങ്ങളല്ല എന്നുള്ളതാണ് അതായത് നമ്മുടെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തെ മനുഷ്യ സന്തോഷിക്കുന്നതിനെ തന്നെ ഏതാണ്ട് ഒരു പാപത്തിന്റെ കണ്ണിൽ കൂടി ആണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി നോക്കിക്കാണുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നിരവധിയായ നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തിന് ചേരാത്ത നിരവധി മൂല്യങ്ങളെ ഇപ്പോഴും ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി പേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി അതിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അപ്പം ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഒരു ആത്മീയതയുടെ ഭാഗമായിട്ട് മാത്രം നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്വാതന്ത്ര്യ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയായിട്ട് വിഷയം ഉണ്ടാകേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷെ ഇത്തരം മൂല്യങ്ങളെ കാലഘട്ടത്തിന് ചേരാത്ത മൂല്യങ്ങളെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ സ്വതന്ത്ര ചിന്തകരായ ആളുകൾ തീർച്ചയായും ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ എല്ലാ തലങ്ങളും പരിശോധിക്കാൻ നിർബന്ധിതരാകും അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടായിരിക്കണം ശ്രീ സി രവിചന്ദ്രനും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പരിശോധിക്കാൻ തയ്യാറായതെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം താങ്ക് യു താങ്കൾ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമെങ്കിലും രവിചന്ദ്രം പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ സന്തോഷവാന്മാരായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒന്നും ഇതുവരെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടില്ല എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് ഇത് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടില്ല ഇനി അടുത്തത് താങ്കൾ ഇതിനകത്ത് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന കാര്യം ഞങ്ങൾ പാപത്തെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ആ ജീവനാന്ത മുഴുവൻ ഞാൻ ഭാവിയാണ് ക്ഷമിക്കണേ അങ്ങനെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിക്ക് ഒരു കാഴ്ചപ്പാടില്ല ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിലായാൽ ക്രിസ്ത്യൻ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവന് പാപബോധം ഇല്ല പാപബോധത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അവൻ ഫ്രീഡമാണ് അനുഭവിക്കുന്നത് അപ്പം അവൻ അതിന് പുറത്താണ് അതാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം അതാണ് അറിയാതെയാണ് വിമർശനം നടത്തുന്നത് അത് തന്നെയാണ് പ്രശ്നം ഞങ്ങളത് രവീസിയെ പറ്റിയും പറഞ്ഞാൽ ഇതേ കാര്യം തന്നെയാണ് നിസാരമായ കാര്യങ്ങളാണ് അടുത്തത് ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുക ഈ സ്വതന്ത്ര ചിന്തകൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എന്താണ് അതൊന്ന് പറയാം ഒറ്റ വാക്കിൽ നിന്ന് പറയാം അറിയാൻ പറ്റില്ല അതായത് ഒരു സ്വതന്ത്ര ചിന്തകൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അയാൾക്ക് ഏതെങ്കിലും പ്രത്യയശാസ്ത്ര പ്രതിബദ്ധത ഇല്ലാതെ സ്വതന്ത്രമായി ചിന്തിക്കുക ഒന്നിൻ്റെ ഇല്ലാതെ അതാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ചെറുക്കത്തെ പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ഒരു കേഡറല്ല ഇപ്പം മാർസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ കേഡർമാർ എന്ന് പറയാറുണ്ടല്ലോ ചർച്ചാവേദി മാത്രമാണ് യഥാർത്ഥത്തില് പറയാ പല ആശയങ്ങളുള്ള ആൾക്കാർ സ്വതന്ത്രമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു അതിന് അന്ന് ഉരുത്തിരിക്കുന്നത് സമൂഹം പിന്നീട് സ്വീകരിക്കാൻ നിർബന്ധിതരാകുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ അകത്ത് ദൈവവിശ്വാസികളും വേണമെങ്കിൽ ആകാം എന്താണ് തടസ്സം അതെ വേണമെങ്കിൽ ആകാം പക്ഷെ ആരെയും കാണുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ കൂടെ അതിന്റെ അതിന്റെ കാരണം എന്താ ആ സ്വതന്ത്ര എന്താ അനുവദിക്കുന്നില്ലേ നിങ്ങള് അല്ല അതിന്റെ കാരണം സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ദൈവവിശ്വാസം അർത്ഥമില്ലാത്തതാണെന്ന് അവർക്ക് തോന്നി കാണും ഇത് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ വരത്തില്ലല്ലോ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ആള് നിരീശ്വരനും ആകാം നൈശ്വര നിഷേധിയാകാം സ്വതന്ത്രമായി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ യുക്തമെന്ന് തോന്നുന്ന തിരഞ്ഞെടുത്ത ഈശ്വരൻ ഉണ്ട് ഉള്ളവനും ആകാം ഇല്ലാത്തവനും ആകാം അഗ്നോസ്റ്റിക് ആകാം പിന്നെ ഇതൊക്കെ ആകാമല്ലോ സ്വതന്ത്ര ചിന്തയല്ലേ അല്ല പാസ്റ്ററെ ഈശ്വര വിശ്വാസ മനുഷ്യനിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് അത് ചെറുപ്പത്തിൽ തൊട്ടുള്ള മത ആദിവാസിക്കുണ്ടല്ലോ കാട്ടിക്കിടക്കുന്ന ആദിവാസി ചിന്തയിലൂടെ കാട്ടിക്കിടക്കുന്ന ഒരു മതവും പഠിക്കാത്ത ആദിവാസിയും മലയും കഴുകനെയൊക്കെ തൊഴുന്നുണ്ടല്ലോ പശ്ചിമൃഗാദികളൊക്കെ തൊഴുന്നുണ്ടല്ലോ ഏതോ ഒരു ഈശ്വര ബോധം അവനുണ്ടല്ലോ നിരീശ്വരന്മാർ അവിടെ ഇല്ലല്ലോ സ്വതന്ത്ര ചിന്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വേണോ നിർബന്ധമില്ല ഈശ്വര വിശ്വാസം വേണമെന്നോ വേണ്ടെന്നോ നമുക്ക് നിർബന്ധിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതിന്റെ പിന്നിൽ സൃഷ്ടാ ഉണ്ടെന്നോ ഇല്ലെന്നോ ഒക്കെ പുള്ളിക്ക് ചിന്തിക്കാം അതെല്ലാം അനുവദിക്കണ്ടേ പരിണാമം ശരിയാണെന്നോ തെറ്റാണെന്നോ യുക്തിക്ക് അനുസൃതമായിട്ട് ചിന്തിക്കാം ഭൂമി ഉരുണ്ടതാണെന്നോ പരന്നതാണെന്നോ വാദിക്കാം അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഇതിനെല്ലാം നിങ്ങൾ അനുവദിക്കുന്നുണ്ടോ അതോ ഏതെങ്കിലും ചില വഴി കൂടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ല അതിന്റെ അകത്ത് പാസ്റ്ററിന്റെ ജോലി ചെറിയ ചെറിയൊരു ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അതായത് നിങ്ങൾ അനുവദിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള ചോദിക്കുമ്പോൾ സ്വതന്ത്ര ചിന്തകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറിയാലോ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനോ പ്രത്യേകമായ രൂപമോ ചട്ടക്കൂടോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോർക്ക് തോന്നുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുന്നു എല്ലാവരും ചേർത്ത് നമ്മൾ ഒരുപക്ഷെ മതവിശ്വാസികളായ ആൾക്കാർ ഇ
സ്വന്തമായിട്ട് ചിന്തിക്കുകയാണ് സ്വന്തം ലോജിക്ക് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പൊ പാർട്ടി പറഞ്ഞ പല കാര്യങ്ങളെയും സംഘപരിവാർ ഉൾപ്പെടേണ്ട കാര്യങ്ങളെ ഒരു കാരണവശാലും ഒരു സ്വതന്ത്ര ഇന്ധനം അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല അത് തന്നെ തെറ്റല്ലേ ഒരുത്തന് സംഘപരിവാറായിട്ട് ഓരോ തുടരാൻ പറ്റണം ദൈവ നിഷേധിയായിട്ടും ദൈവത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നവനായിട്ടും ഒക്കെ തുടരാൻ പറ്റുമ്പോഴല്ലേ സ്വതന്ത്ര ചിന്ത എന്നുള്ള പദവി നടത്തം വരുന്നേ അല്ല നമ്മള് സ്വതന്ത്ര ചിന്ത എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ യുക്തി ഉപയോഗിക്കുകയാണല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ യുക്തി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങളെ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ചില കാര്യങ്ങളെ ആൾക്കാർ തള്ളിക്കളെ നിർബന്ധിത അവർ സ്വയം നിർ പ്രത്യേകിച്ച് ആരും പ്രേരിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യം പോലും ഇല്ല അവർ സ്വയം തള്ളിക്കളെ എന്നായിരിക്കണം അത്തരം കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നെ കൂട്ടത്തിലെ വിശ്വാസികളെയോ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാം തരാം നിങ്ങളുടെ പ്രചരണത്തിന് അതൊന്നും ഒരു അർത്ഥവും ഇല്ല പ്രേരിപ്പിക്കല്ലേ ഈ പ്രചരണം വഴി നിങ്ങൾ പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ഞാനും അല്ല ആശയം പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ് ആശയങ്ങളില്ലേ എങ്ങനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഇത് കേൾവിക്കാർക്ക് വേണ്ടി പറയുന്നതാണ് സ്വതന്ത്ര ചിന്ത എന്ന് പറയുന്ന അത് സ്വതന്ത്ര ചിന്ത ഇല്ല ഒട്ടും ഇല്ല പേരിന് പോലും അവിടെ ഇല്ല അത് നിരീശ്വരത്വം മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറൊന്നും ഇല്ല ഒന്ന് രണ്ട് കഴമ്പുള്ള മതവിമർശനം ഇല്ല അതിന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ചരിത്രം പഠിക്കാത്തോണ്ടോ എന്താ പഠിക്കാത്ത പഠിച്ചിട്ട് വേണ്ട ചെയ്യാൻ ശാസ്ത്രം പഠിക്കാൻ എടുക്കുന്ന ഇതുണ്ടല്ലോ ശാസ്ത്രം പോലും നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നില്ല അത് വേറെ കാര്യം കാരണം അതിന് ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം ഒന്നും പറയാനില്ല അപ്പൊ അടുത്തൊരു ചോദ്യം താങ്കൾ പറഞ്ഞു സന്തോഷങ്ങളെ നിഷേധിക്കുന്നു ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി അപ്പൊ ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുക ഒരാൾക്ക് ബീസ്റ്റാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ മൃഗഭോഗം ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ മൃഗഭോഗം ഇഷ്ടമായ മനുഷ്യൻ മൃഗത്തിന് അതിൽ താല്പര്യം ഇല്ലെന്ന് കൂട്ടിക്കു അല്ല മൃഗ വില്ലിങ്ങല്ലല്ലോ അയാൾ ഇത് തിരഞ്ഞെടുത്താൽ അതിന് അത് സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമായിട്ട് അംഗീകരിക്കുമോ അയാൾക്ക് അതേ സന്തോഷമുള്ളൂ അത് നമുക്ക് അയാളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അതാണ് നമുക്ക് നിഷേധിക്കാൻ പറ്റുമോ സ്വതന്ത്ര ഇന്ധന അല്ല നമുക്ക് അത്ര ഉദാഹരണങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പം വേണമെങ്കിൽ കൊലപാതകം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ മർഡർ ചെയ്യുന്ന ആൾ പ്രൊഫഷണൽ കില്ലേ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ അത്ര സന്തോഷം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവാം പക്ഷെ നമുക്ക് സമൂഹത്തിന്റെ നമ്മുടെ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു മനസാക്ഷിയും ലോജിക്കും അനുസരിച്ച് നമുക്ക് സന്തോഷകരമെന്ന ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ ആ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോലും അത് അനുവദിക്കുന്നില്ല അവിടെയാണ് വിഷയം ഈ പറയുന്ന പൂർണമായ സന്തോഷങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ താങ്കൾ പറഞ്ഞ അനുസരണം വരുന്നു അതാ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് അത് സ്ഥാപിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ കാരണം അനുസരിക്കേണ്ടി വരുന്നു അല്ല അവിടെ അനുസരണം അനുസരണ വിഷയമല്ല നമ്മുടെ ഒരു മനസാക്ഷിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു മാനവിക ബോധം അതെല്ലാം മനുഷ്യർക്കുണ്ടല്ലോ അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് അനുസരണത്തിന്റെ വിഷയമല്ല ആവേശിയാണ് അത് ആവേശിയാണ് കാരണം ഇപ്പൊ മുഹമ്മദ് നബി ആയിരം പേരെ തലയേരിയാൻ പറഞ്ഞ അത് കാരുണ്യമാന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവന്റെ കരുണ അതാണ് ആവേശികമാണ് അതെല്ലാം ആവേശികമാണ് എന്റെ കരുണയെ കുറിച്ചുള്ള കൺസെപ്റ്റ് അല്ല നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ പറ്റിയുള്ള മറ്റൊരാളുടെ ബുദ്ധിസ്റ്റുകൾക്കുള്ള കരുണ എന്താ അത് മൃഗങ്ങളെ പോലും കൊല്ലരുത് ഒന്നിനെയും കൊല്ലരുത് അതിലും കെട്ടിയ ജൈനന്മാരുടെ പക്ഷെ ഞാൻ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൊതു വന്നാൽ തല്ലിക്കൊല്ലും ഒരു പക്ഷി വരാത്തില്ല ഏ അപ്പൊ ഈ നിയമം ഉള്ളതുകൊണ്ട് അല്ലെ പാമ്പിനെ കൊന്നേനെ നിയമമുണ്ട് നമ്മൾ അകത്തു അല്ലെ പാമ്പിനെ യൂറോപ്പായിട്ട് കൊല്ലും പേപ്പെട്ടിയൊക്കെ കൊല്ലും നിയമം ഉള്ളതുകൊണ്ട് കൊല്ലുന്നില്ല അപ്പൊ എനിക്ക് ഒരു മനസാക്ഷി ഇല്ല പേപ്പെട്ടിയോട് ഒരു മനസാക്ഷി ഇല്ല ഒരു വിട്ടുവീഴ്ച അതിനകത്തില്ല കാരണം കൊതുവിനോട് ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയില്ല എനിക്ക് കൊന്നില്ലേലാണ് മനസാക്ഷി കുത്ത് പക്ഷെ അത് ബുദ്ധിച്ചുകൾക്ക് പ്രശ്നമാണ് അപ്പൊ ഇത് പറയുന്നതല്ല ആപേക്ഷികമല്ലേ തീർച്ചയായും തീർച്ചയായും ആവേശികമാണെന്നുള്ള ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു പക്ഷെ നമുക്ക് ഇതിനെ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും തീർച്ചയായും അല്ല അത് അത് കറക്റ്റാണ് ബാസറിന്റെ കാര്യം കറക്റ്റാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആപേക്ഷികമാണ് അബ്സല്യൂട്ടായിട്ട് ഒരു കാര്യം പോലും ഈ ലോകത്തിലില്ല ഇപ്പോഴത്തെ എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ സയൻസ് പോലും ആപേക്ഷികമാണ് പക്ഷെ ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മള് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുകയും അങ്ങനെയൊക്കെയല്ലേ ഒരു ഒരു നമ്മളൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് രൂപീകരിക്കേണ്ടത് പക്ഷെ അവിടെയാണ് 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 സയൻസിൽ ശാസ്ത്രത്തിൽ ഹൈപ്പോത്തസീസ് ഉണ്ട് തിയറി ഉണ്ട് ലോ ഉണ്ട് ലോ അൺചേഞ്ചബിൾ ആണ് ഹൈപ്പോത്തസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ലേറ്റസ്റ്റ് ഒപ്പീനിയൻ
ഭാവിയിൽ മാറ്റത്തിന് വിധേയമായ മയക്ക എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മള് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നിരുന്ന അതല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മെയിൻ പോയിന്റിലേക്ക് തന്നെ വരാം അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പല ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം ആപേക്ഷികം ആണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ നമുക്കൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ നമുക്ക് നമ്മൾ ഈ ആധുനികമായ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ നമ്മൾ രൂപീകരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പരസ്പരമുള്ള തുറന്ന ചർച്ചകളിലൂടെ അഭിപ്രായ സ്വരൂപീകരണത്തിലൂടെയാണ് അവിടെയാണ് ഇവിടെ മതം ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് വരുന്നത് മതം തുറന്ന ചർച്ചകൾക്ക് തയ്യാറല്ല ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഇപ്പം കുറെയൊക്കെ തയ്യാറാകുന്നുണ്ട് പല മതങ്ങളും തയ്യാറായില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ മതങ്ങൾ പണ്ടത്തെ വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങളെ അതേപടി മുറുക്ക പിടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ആധുനികമായ കാലഘട്ടത്തിന് ചേർന്ന ഒരു തുറന്ന ചർച്ച സാധ്യമാവുക അവിടെയാണ് മതങ്ങളുമായിട്ട് നമുക്ക് പ്രശ്നമുള്ളത് ആധുനികമായ കാലഘട്ടത്തിന് യോജിക്കുന്ന ചർച്ചയുടെ ബീജാവാവം ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിക്ക് അകത്തു നിന്ന് തുടങ്ങിയതാണ് യുക്തി വിചാരങ്ങളും അങ്ങനെയുള്ള വിമർശനങ്ങളും പഠനങ്ങളും ആരംഭിക്കുന്നതേ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയാണ് ഒരു തത്വബിന്ദവന്മാരും അല്ല ഒരു നിരീശ്വരന്മാരും അല്ല അവർക്ക് അതുമായിട്ടൊരു ബന്ധവും ഇല്ല ശാസ്ത്രാപബോധം ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതും ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയാണ് തോമസ് അക്കിനാസിനെ പോലൊരെന്നാണ് യുക്തി വിചാരം വളരുന്നത് പിന്നീട് ഇങ്ങോട്ട് റെനേ ദക്കാർത്തയിലൂടെയാണ് അത് വികാസം പ്രാപിക്കുന്നത് അതെല്ലാം ക്രൈസ്തവരായിരുന്നില്ലേ ആധുനികമായ എല്ലാത്തരം മാറ്റങ്ങളും ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ വെച്ചു കൊടുത്തത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയാണ് അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ് മൂല്യങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് എടുത്തു മാറ്റത്തക്ക മൂല്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല കാരണം അനുസരണമെന്ന് അവിടെ പറയുന്നത് അപ്പനെ അമ്മ അനുസരിക്കുക എന്നത് കേവലത്വത്തെ അല്ല പറയുന്നത് അപ്പനും അമ്മയും തെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ അതനുസരിക്കും ഒരുത്തരം പോയി വെട്ടാൻ പറഞ്ഞാൽ അനുസരിക്കണ്ട ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ പറയാണ്ട് രാജ്യത്തിലെ നിയമങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കണം ഇന്ത്യയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരാൾ ഇന്ത്യയിൽ പറയുന്ന നിയമങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കണം നാളെ മോഡി ഒരു നിയമം പാസ്സാക്കുകയാണ് അല്ലെ ഭരണകൂടം പാസ്സാക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വിഗ്രഹത്തെ ആരാധിക്കണം ഞങ്ങൾക്ക് അതനുസരിക്കാൻ ഒരു ബാധ്യതയില്ല മൂല്യങ്ങളെയാണ് ഞങ്ങൾ അനുസരിക്കേണ്ടത് ഞങ്ങൾ അത് അന്നേരം ലംഘിക്കും പരസ്യമായിട്ട് തന്നെ ലംഘിക്കും ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാണ് നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യമൊന്നുമല്ല ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാണ് ഇതുപോലെ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് മാതാപിതാക്കൾ തെറ്റായ ഒരു കാര്യം നിർദ്ദേശിക്കുക അതനുസരിക്കേണ്ട ബാധ്യതയില്ല മൂല്യങ്ങളെ ഫോളോ ചെയ്യാനാണ് അനുസരണം എന്നുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് പിന്നെ അടുത്തൊരു കാര്യം കൂടെ ഈ നമുക്കൊരു ഒരു നിസാരമായ ഒരു ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ ചെന്ന് ഒരാൾ ഒരു ജോലി ചെയ്യുക അവിടെ ചെല്ലണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ജോലി ഒരു ഫാക്ടറി തുടങ്ങാനൊക്കത്തില്ല ഒരു കമ്പനി തുടങ്ങാനൊക്കത്തില്ല അവിടെ ഒരു അറബിയുടെ പേരിൽ ലൈസൻസ് കിട്ടുള്ളൂ ഫിഫ്റ്റി വൺ പെർസെൻറ്റ് നിങ്ങളുടെ പേരിലും അറബിയുടെ പേരിലും നയൻറ്റി ഫോർട്ടി സംതിങ് നിങ്ങളുടെ പേരിലുമാണ് അതിൽ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് അയാൾക്ക് ഒരു ജോലിയും ചെയ്യാതാണ് ഈ അമ്പത്തൊന്ന് ശതമാനം ഈ ബിസിനസ് ക്ലച്ച് പിടിച്ച് അയാൾ നമ്മളെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും എന്നിട്ട് അയാൾ അതിൻ്റെ അധികാരിയാകും അല്ലെങ്കിൽ കള്ളക്കേസിൽ കുരുക്കും ഇതൊക്കെ നിത്യ സംഭവമാണ് പക്ഷെ ക്രൈസ്തവ രാജ്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ചെല്ല് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കമ്പനി തുടങ്ങാം അഞ്ചു കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഗ്രീൻ കാർഡ് കിട്ടും അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഇലക്ഷൻ മത്സരിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് പ്രസിഡന്റ് വഴി ഏത് സ്ഥാനത്തേക്കും അമേരിക്ക മത്സരിക്കാം നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് പ്രസിഡന്റായിട്ട് മത്സരിക്കാം തോറ്റുപോ ജയിക്കുക എന്നുള്ള രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അപ്പൊ പറഞ്ഞത് ഇതൊന്നും ഒരു അറബി രാജ്യം അനുവദിക്കുന്നില്ല ഞാൻ അവരെ മാത്രമായിട്ട് വിമർശിക്കല്ല ഇനി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകൾ നിരീശ്വരന്മാർ കൂടുതൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളുടെ രാജ്യത്തിലേക്ക് ഇല്ല ഈ രാജ്യങ്ങളിലെ സ്ഥിതി എന്താണ് അവിടുത്തെ അവസ്ഥ മനുഷ്യാവകാശം എന്താണ് നിരീശ്വരന്മാർ കൂടുതലുള്ള സ്ഥലമാണ് ഇവിടുത്തെയൊക്കെ മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ അവിടുത്തെയൊക്കെ ജനാധിപത്യ മൂല്യം എന്താണ് ക്രൈസ്തവൻ ഭരിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിലെ ജനാധിപത്യ അവസ്ഥ എന്താണ് അവിടുത്തെ മനുഷ്യാവകാശം എന്താണ് അവിടുത്തെ വികസന സങ്കല്പങ്ങൾ എന്താണ് ഇങ്ങനെ യുക്തിവാദികളുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് അവിടെ എല്ലാം ഫ്രീഡം ആണ് പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഞങ്ങളെ വന്നിട്ടാണ് നിരീശ്വരന്മാർ മൂല്യം പഠിപ്പിക്കുക താങ്കളല്ല കേട്ടോ നിരീശ്വരന്മാർ മൂല്യം പഠിപ്പിക്കുക ഞങ്ങളെ വന്നിട്ട് ശാസ്ത്രം പഠിപ്പിക്കുക ഈ അബദ്ധമാണ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് മനസ്സിലായിക്കൊള്ളണം അപ്പൊ ഒരു രാജ്യം ഇസ്ലാമികമായി പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ല ഒരു രാജ്യം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണകൂടമായി നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ല അവന്റെ ഭീഷണപ്രകാരം ഒരു രാജ്യം മോഡിയുടെ നാളത്തെ ഒരു ഭരണവ്യവസ്ഥ അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യം കുറെ കഴിഞ്ഞ് ഹൈന്ദവ രാജ്യമായി മറ്റു മതങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് വിനീത വിധേയരായിട്ട് ജീവിക്കണം പക്ഷെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ക്രൈസ്തവ രാജ്യത്ത് ജീവിക്കുക
ഇതാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ ഞാൻ അതിനാ ചോദിച്ചത് സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിരീശ്വരനാകാനും പറ്റണം നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസി മറ്റൊരാൾക്ക് വിശ്വാസിയായിട്ടും ആ സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റണം മറ്റൊരുത്തിന് നിരീശ്വരനാകാൻ പറ്റണം ഇനിയൊരുത്തിന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആകാൻ പറ്റണം അന്യന്റെ വ്യവഹാരങ്ങളിൽ ഇടപെടാതെ സ്വതന്ത്രമായി ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആ പശ്ചാത്തലം ഞങ്ങളല്ലേ മാഷയെ ലോകത്തെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ അവിടെ വേറെ ആർക്കും പ്രവേശനം ഇല്ലല്ലോ നിങ്ങളുടെ ആ സ്പെക്ട്രത്തിനകത്തേക്ക് മറ്റൊരു ചിന്തയ്ക്കും ഇടവില്ലല്ലോ അത് സംസാരിക്കാൻ ഇടവില്ല നിങ്ങൾക്ക് അതേപ്പറ്റി അറിയത്തുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് അതേപ്പറ്റി ആഴത്തിൽ പഠനവുമില്ല അപ്പൊ പിന്നെ എങ്ങനെ അതിനെ ന്യായീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സൂചിപ്പിക്കാം പാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ അംഗീകരിക്കാം പക്ഷെ ഈ രാജ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് കമ്പയർ ചെയ്തത് ഇപ്പം അറബി രാജ്യങ്ങളും ഈ പറഞ്ഞ ക്രൈസ്തവ രാജ്യങ്ങളും അറബി രാജ്യങ്ങളിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം കുറവാണെന്നുള്ള ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു പക്ഷെ അറബി രാജ്യങ്ങളാണ് ഒരാളുടെ വരുമാനത്തിന്റെ നൂറ് ശതമാനവും നാട്ടിലേക്ക് അയക്കാൻ സമ്മതിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങൾ അത് ഒരിക്കലും ഈ പറഞ്ഞ ക്രൈസ്തവ രാജ്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നില്ലല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് ആ രീതിയിൽ കേവലമായ രീതിയിൽ ഒരു കമ്പാരിസണിൽ സാധ്യമല്ല ഈ പറഞ്ഞ പല ഘടകങ്ങളും നമ്മൾ പരിഗണിക്കേണ്ടി വരും ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഒക്കെ ചില ഗുണങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിക്ക് ഒരു ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ പാസ് പറഞ്ഞ മറ്റൊരു കാര്യം അത് വിട്ടുപോയി പോയിന്റ് ഓക്കെ പിന്നെ വേറെ പറയാം ഓക്കെ ഞാന് പാസ്റ്റർ ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തോട് ഒരു വാക്ക് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കാണ് ഇദ്ദേഹം ഇവിടെ പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ ആദ്യത്തെ ആരോപണം ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിന് തീർത്തും ചെയ്യാൻ അസാധ്യമാണെന്ന് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലെ പഠിപ്പിക്കൽ വെച്ചിന്ന് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇതിൽ പറഞ്ഞ ഇദ്ദേഹം സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞതൊന്നും ബൈബിളിലുള്ള കാര്യവുമല്ല ഇതെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഊഹാപോഹങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ക്രിസ്ത്യൻ ഗ്രൂപ്പിലെ തെറ്റായ ഏതെങ്കിലും പഠിപ്പിക്കലിനെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇദ്ദേഹം ഇവിടെ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചത് ശരിയായ ബൈബിൾ വായിച്ചിട്ടോ ബൈബിളിനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടോ അല്ല ഇദ്ദേഹം ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞത് യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞ രണ്ട് കാര്യമേ ഉള്ളൂ എ ന്യൂ കമാൻമെന്റ് ഐ ഗിവ് ടു യു ദു ലവ് വൺ അനദർ ആസ് ഐ ലവ് യു ഇംഗ്ലീഷിലാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മയുള്ളത് എ ന്യൂ കമാൻമെന്റ് ഐ ഗിവ് വൺ ടു യു ദു ലവ് വൺ അനദർ ആസ് ഐ ഹാവ് ലവ് യു ഈ ഒരു പ്രമാണത്തിലാണ് ഇന്ന് ക്രിസ്ത്യാനികൾ ജീവിക്കുന്നത് ഓക്കെ ന്യൂ കമാൻമെന്റ് എന്താണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ സ്നേഹിപ്പീൻ ഈ ഒരൊറ്റ കമാൻഡ് താങ്കൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ലെങ്കിൽ താങ്കൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ലെന്ന് സമ്മതിച്ചോളൂ നോ പ്രോബ്ലം പക്ഷെ ഞങ്ങളൊക്കെ അത് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് ആസ് ഫാർ ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ ഞങ്ങളത് ഒരു ഒരു യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അറിഞ്ഞ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി അന്യോന്യം സഹിക്കാനും അന്യോന്യം സേവിക്കാനും ഇതാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഇന്ന് ലോകത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഈ ലോകം ഈ രീതിയിലൊക്കെ ആയി പോകുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനികൾ ലോകമെമ്പാടും പോയിട്ട് അന്യോന്യം സേവിപ്പാനും സ്നേഹിപ്പാനും സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതും അത് പഠിപ്പിക്കുന്നതും കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഡേവിഡ് ലിവിങ്സ്റ്റൺ ഇരുണ്ട ഭൂഖണ്ഡത്തിലേക്ക് പോയത് സ്നേഹിക്കാനും സേവിക്കാനും ഇപ്പൊ താങ്കൾക്കും വിദ്യാഭ്യാസമൊക്കെ കിട്ടിയത് ആരെങ്കിലും ഇന്ത്യയിൽ വന്നിട്ട് സ്കൂളുകളൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് സ്വന്തം ദേശം നാടും ഒക്കെ വിട്ട് വന്ന് ഇവിടെ സ്കൂളൊക്കെ തുടങ്ങി ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസമൊക്കെ തന്ന് ഇന്ന് ഈ നിലയിലൊക്കെ ആയത് ആരോ ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ച് ഇവിടെ വന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇതാണ് ഏകദേശം എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലെയും അവസ്ഥ അപ്പൊ താങ്കൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഈ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലുള്ള ആശയങ്ങൾ ജീവിക്ക ഇന്ന് അത് ഇന്ന് ഇന്ന് നടത്താൻ പറ്റി നടക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റാത്തവർ ദ ആർ യൂസ്ലെസ് ഫോർ ദിസ് വേൾഡ് ഒരു മനുഷ്യന് സ്നേഹമല്ല വെറുപ്പാണ് മാത്രം വെറുപ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളുവെങ്കിൽ അവൻ ഈ ലോകത്തിന് യോഗ്യനല്ല ലോകത്തിൽ ജീവിക്കാൻ യോഗ്യനല്ല പക്ഷെ അവരും ജീവിച്ചു പോകുന്നു മറ്റുള്ളവരെ വെറുത്തുകൊണ്ടും വെറുപ്പിച്ചുകൊണ്ടും അതുകൊണ്ട്
എവിടെയോ കേട്ട ചില കാര്യങ്ങളും ഊഹാപോഹങ്ങളും ആ ഒരുപക്ഷെ രവിചന്ദ്രനെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ പഠിപ്പിച്ചത് കേട്ടിട്ടുമാണെന്ന് വളരെ ദുഃഖത്തോടെ ഇവിടെ പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ താങ്കൾക്ക് തരാം ഒരു കാര്യം ഇവിടെ ഒരു ജബ്ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സുഹൃത്ത് എനിക്കൊരു മെസ്സേജ് അയച്ചിരുന്നു ഈ ക്രിസ്തീയ രാജ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാമോ എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഒരു ചോദ്യം എന്നോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് സി കെ എ ജബ്ബാർ ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രം എന്നതുപോലെ ക്രൈസ്തവതയെ ഭരണമതമായി അംഗീകരിച്ച രാഷ്ട്രങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു രാഷ്ട്രമൊന്നുമില്ല ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ ഏതെങ്കിലും പ്രമാണം വെച്ച് ഒരു രാജ്യം ഭരിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു രാജ്യമില്ല പക്ഷെങ്കിൽ ചിലതരം ക്രിസ്തീയ മൂല്യങ്ങളെ ഈ രാഷ്ട്രങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടു പോകുന്നുണ്ട് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഇന്നിപ്പോൾ ഈ ലോകത്തെ പല ആവർത്തി അസ്മീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന മാരകായുധങ്ങൾ കയ്യിലുള്ള രാജ്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങൾ അമേരിക്ക പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ പക്കൽ ഏറ്റവും ശക്തിമത്തായ ആയുധങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് തർക്കപറ്റ വസ്തുതയാണ് ഈ ആയുധങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു അറബി രാജ്യത്തായിരുന്നെങ്കിൽ ലോകത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താകുവാൻ ചിന്തിക്കുക ഈ ആയുധങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാജ്യത്തിൻ്റെ പക്കലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്താകുമെന്ന് ചിന്തിക്കുക ഇത്രയും ആത്മസംയോമനത്തോടെ ഇവയൊന്നും പ്രയോഗിക്കാതെ കഴിയുന്ന ഈ രാഷ്ട്രങ്ങളൊന്ന് രണ്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ വാറിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ രാഷ്ട്രങ്ങൾ പണ്ട് ഏറ്റുമുട്ടിയിട്ടുണ്ട് ജപ്പാനെ ഉന്മൂലനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ലോകമകാ യുദ്ധങ്ങളിൽ അത് പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഈ ജപ്പാൻ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളെ അമേരിക്ക നശിപ്പിച്ച അതിനകത്തുണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ മറ്റേ ഈ അത് ജപ്പാനെ നശിപ്പിച്ച ശേഷം ഇന്നിപ്പോൾ ജപ്പാനിൽ നിന്ന് ഒരു കുടിയേറ്റക്കാരൻ അമേരിക്ക ചെന്നാൽ അവിടെ കിട്ടുന്ന മാന്യതയും സ്വീകാര്യതയും വലുതാണ് അതിൻ്റെ കാരണം ഞങ്ങൾ ഒരിക്കൽ തകർത്ത് കളഞ്ഞ രാജ്യം ഞങ്ങളുടെ ഫോർ ഫാദേഴ്സ് ചെയ്തു പോയ തെറ്റ് ഞങ്ങളായിട്ട് ഇനി ആവർത്തിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള ചിന്തയിൽ ഇങ്ങനെ വരുന്ന അഭയാർത്ഥികളോട് വലിയ കരുണയും വലിയ ആദരവോടുകൂടി വളരെ സഹാനുഭൂതിയോടു കൂടിയാണ് അവർ പെരുമാറുന്നത് അത് ഒരു മൂല്യമല്ലേ അപ്പം ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായത് ഒരിക്കൽ സംഭവിച്ചു പോയ തെറ്റുകളോട് ഇങ്ങനെ പശ്ചാത്തലിക്കുന്ന മനസ്സോടെ ഇടപെടുന്ന ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് അവിടെ എല്ലാം അപ്പം ഈ രാജ്യങ്ങൾ ഒരു ഫുള്ളി സബ്സ്ക്രൈബ്ഡ് ക്രിസ്ത്യൻ രാജ്യങ്ങളല്ല അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും രാജ്യം ക്രിസ്ത്യൻ രാജ്യം ആകണമെന്നൊരു ചിന്തയിലും അല്ല നമ്മുടെ വാക്കുകൾ അപ്പോൾ രാജ്യമെല്ലാം സെക്കുലർ ആകട്ടെ ഇതാണ് ചിന്ത ഇനി ക്രിസ്ത്യൻ രാജ്യങ്ങളിലെ സെക്കുലറിസം ഉള്ളൂ അത് ഓർക്കണം സെക്കുലറിസം നടക്കുന്നത് പോലും ക്രിസ്ത്യൻ രാജ്യങ്ങളിലാണ് ഇന്ത്യയിലില്ലാത്ത സെക്കുലറിസം അമേരിക്കയിലുണ്ട് മറ്റ് മതങ്ങൾക്ക് അവിടെ വലിയ ഫ്രീഡമാണ് ഹിന്ദു മതം അവിടെ വളരെ ശക്തമാവുകയാണ് ഇസ്ലാം മതത്തിന് ഭയങ്കര സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് അപ്പൊ ഇതിന് ഇങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു ഒരു അവസ്ഥാവിശേഷം ലോകത്തിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ക്രിസ്ത്യൻ രാജ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ക്രിസ്ത്യൻ രാജ്യങ്ങൾ എന്ന് നമ്മൾ പ്രഥമ ദൃഷ്ടിയ നാമകരണം ചെയ്യുന്ന രാജ്യങ്ങൾ അവിടുത്തെ പ്രിൻസിപ്പൾ നോട്ടസ്റ്റമെന്റ് അല്ല അത് സത്യമാണ് അവിടുത്തെ പ്രിൻസിപ്പൾസ് അവിടുത്തെ ഭരണഘടനയുണ്ട് പക്ഷേ ആ ഭരണഘടനയെയും ആ ജീവിത ചര്യകളെയും ഈ ബൈബിളും അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂടെസ്റ്റമെന്റും നന്നായിട്ട് സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ അങ്ങനെ വേണം അതിനെ കാണാം ഓക്കെ രാജാക്ക് എന്താ പറയാ ഉണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് സിജോ ബ്രദറിലേക്ക് പോവാം ഓക്കെ അല്ല ലേസിസ്റ്റർ പറഞ്ഞതിന് ഇപ്പൊ ലേസിസ്റ്റർ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഇപ്പൊ അത് ലേസിസ്റ്റർ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഒരു സമൂഹത്തെ നിങ്ങളുടെ ചെറിയ സമൂഹത്തെ ലേസിസ്റ്ററും കൊടുത്തോട്ടം പാസ്റ്റർ സിജോ ബ്രദറും ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുന്ന ചെറിയ സമൂഹത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ചാണ് താങ്കൾ അത് പറഞ്ഞതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പരസ്പരം സ്നേഹിച്ചതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ നിങ്ങൾ പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുവിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കുന്ന പറഞ്ഞ് ഞാൻ അങ്ങ് ഞാൻ സമ്മതിച്ചേനെ പക്ഷെ ലേസിസ്റ്റർ പറഞ്ഞത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെ മൊത്തം പ്രതിനിധീകരിച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ എങ്ങനെ ലേസിസ്റ്റർക്ക് പറയാൻ കഴിയും ഇവിടെ ഇംഗ്ലണ്ട് സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാത്ത സാമ്രാജ്യം എന്ന് പേര് ലോകം മൊത്തം കീഴടക്കിയപ്പോഴും ഇന്ത്യയെ നൂറുകണക്കിന് വർഷങ്ങൾ ഇരുന്നൂറ് എത്രയോ വർഷങ്ങൾ അടിമകളാക്കിയിരുന്നപ്പോഴും ഇംഗ്ലണ്ടിലെ മതം ക്രിസ്തുമതം തന്നെയായിരുന്നു ദൈവ യേശു തന്നെയായിരുന്നു അമേരിക്ക ഹിരോഷമയിലും നാഗസാഖിയിലും ബോംബിട്ട് ജലലക്ഷങ്ങളെ കൊന്നൊടുക്കിയപ്പോഴും ദൈവ യേശു തന്നെയായിരുന്നു മതം ക്രിസ്ത്യാനിറ്റ് തന്നെയായിരുന്നു ഇറാഖിൽ ഈ പറയുന്ന
മിക്കായൽ ഗോർബച്ചെ വരെയുള്ള സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ പ്രസിഡന്റുമാരുടെ അടുത്തുള്ള കറുത്ത സൂട്ട് കേസിനെ കുറിച്ചും ആ സൂട്ട് കേസിലുള്ള ബട്ടൺ അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലോകം മൊത്തം നശിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും കൊടുത്തോട്ടം പാസ്റ്റർ മറന്നുപോയതാകാനാണ് സാധ്യത എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു താങ്ക് യു അതായത് ഞാന് വൈകാര്യമായിട്ടല്ല ഈ പ്രശ്നത്തെ സമീപിച്ചത് അത് ആദ്യം പറയട്ടെ അതായത് ലോകം നശിക്കുക എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ചിന്തിച്ചാൽ നമ്മളും കൂടെ നശിക്കുമല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അവര് ഈ റഷ്യ ദുരുപയോഗം ചെയ്തെന്നോ അത് ചെയ്യാതിരുന്നതിൻ്റെയോ കാര്യമല്ല പറയുന്നത് അമേരിക്ക എന്നൊരു രാജ്യത്തെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തോ അല്ല പറയുന്നത് അമേരിക്ക ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒത്തിരി തെറ്റുകളുണ്ട് ആ തെറ്റുകളെ ഒന്നും മൂടി വെച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല പിന്നെ ഇതെല്ലാം പൊളിറ്റിക്കൽ വാറാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ രാസായുധ ഉണ്ട് എന്ന പേരിൽ സദ്ദാമിന്റെ കുവൈറ്റിനെ കീഴടക്കുന്നു അപ്പൊ ഇതിൽ രാസായുധ ഉണ്ട് എന്നൊരു കാരണം പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിനകത്ത് വേറെ പൊളിറ്റിക്സ് ഉണ്ട് ഒത്തിരി ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ആ പ്രശ്നങ്ങളെ കൂടെ കാണണം ആ യുദ്ധത്തിൽ ഇപ്പോൾ കുറുദുകളെ കൂട്ടക്കൊല ചെയ്യുന്ന സദാമിന്റെ സമീപനമുണ്ട് കുറുദുകൾ ഭൂരിപക്ഷം അവിടുത്തെ ക്രൈസ്തവരായിരുന്നു അവരെ തെരഞ്ഞു പിടിച്ച് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ കൊല്ലുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും കുറുദുകളിൽ നിന്ന് വൻതോതിൽ ആളുകൾ ആ മേഖലയിൽ നിന്നൊക്കെ ക്രൈസ്തവര് തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മറ്റ് ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങൾ അതിനകത്തുണ്ട് അമേരിക്കയുടെ ഒത്തിരി കമ്പനികൾ കുവൈറ്റിലുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ അവരുടെ നിലനിൽപ്പിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് അതുപോലെ മറ്റേ ലോകയുദ്ധത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് മറ്റേ ഭൂമി വിടുന്നതൊക്കെ അപ്പോൾ ലോകമഹായുദ്ധത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി സംഭവിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ വേറിട്ട് കാണേണ്ടതാണ് അത് ഈ അക്കൗണ്ട് ഒന്നും പിടുത്താവുന്നതല്ല തന്നെയല്ല അതുകൊണ്ട് അമേരിക്ക ചെയ്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു തെറ്റിനെയോ നമുക്ക് ന്യായീകരിക്കേണ്ട ഒരു ബാധ്യതയില്ല തെറ്റ് തെറ്റായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുന്നു പക്ഷെങ്കിൽ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അമേരിക്കയുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റത്തെ അല്ല അവിടുത്തെ മനുഷ്യരെയാണ് കാരണം മനുഷ്യാവകാശത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഉള്ളതിനേക്കാൾ എത്രയോ വലിയ മനുഷ്യത്വവും ഒക്കെ അവിടെ നടക്കുന്നു ആൾക്കാരുടെ ഇടയിലുണ്ട് അപ്പൊ തന്നെ അവിടുത്തെ പൊളിറ്റിക്സിൽ ഗ്വാണ്ട നാമോ ജയിലിലൊക്കെ നടക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയമായ വൃത്തികേടുകളുണ്ട് അതൊന്നും കാണാതിരുന്നു കൂടാ അവിടെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ആ രീതിയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് പൊളിറ്റിക്സ് അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് കാരണം പൊളിറ്റിക്സ് ഇപ്പോൾ ട്രംപ് ഭരിക്കുക ട്രംപ് ഭരിക്കുമ്പം അയാൾ കുറെ കൂടെ ദേശീയവാദിയാണ് അപ്പോൾ മറ്റൊരു റിപ്പബ്ലിക്കൻ മറ്റൊരു ഭരണകൂടം വരികയാണ് അവർ കുറെ കൂടി ലിബറലാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഗുണവും ദോഷമൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മൊത്തത്തിൽ ആ നാട്ടിലെ മനുഷ്യൻ്റെ മൂല്യങ്ങളെ കുറിച്ചും മാനവികതയ്ക്ക് കൽപ്പിക്കുന്ന വിലയെക്കുറിച്ചുമാണ് അല്ലാതെ മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ എടുക്കരുത് അക്കാര്യം നമുക്ക് ആ ചർച്ചയിലേക്ക് പോകേണ്ടതില്ല കാരണം ഞാൻ അതിനെ സാന്ദർഭികമായിട്ട് ഓർമ്മിച്ചാണ് ഒരു മനുഷ്യനെ ഈ ന്യൂ ടെസ്റ്റമെൻ്റൽ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെ ക്രിസ്തീയ മൂല്യങ്ങൾ സ്വാധീനിച്ചാൽ എത്രത്തോളം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു തെളിവാണ് ആ പറഞ്ഞത് അത്രേ ഉള്ളൂ എന്നോട് പറഞ്ഞ കാര്യത്തിന് ഞാൻ മറുപടി പറയാം എന്നോട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യത്തിന് ഞാൻ മറുപടി പറയാം അതായത് ഇദ്ദേഹം വീണ്ടും മിസ്റ്റർ രാജ വീണ്ടും ഒരു ക്രിസ്തീയ രാജ്യം ചെയ്ത തെറ്റുകളെയെല്ലാം ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ മേലെ അതായത് ക്രിസ്തീയ രാജ്യം എന്നൊന്നില്ല സഹോദര ലോകത്തിലെ ക്രിസ്തീയ രാജ്യം എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ഒരു വേറെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇസ്ലാമിക രാജ്യം സൗദി അറേബ്യ ശരിയ ലോ ഉള്ള ഇസ്ലാമിക രാജ്യം അവിടെ മതത്തിൻ്റെ നിയമപ്രകാരമാണ് അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത് എന്നാണ് വെയ്പ്പ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഷിയ സുന്നി ഇവരുടെ രാജ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പതിനയ്യായിരം തടവിൽ കിടക്കുന്ന സ്ത്രീകളെ കൊല്ലാനായിട്ട് പാർലമെൻറ്റ് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്ന ഇറാൻ അതൊരു ഇസ്ലാമിക് രാഷ്ട്രം ഈ രീതിയിൽ നോക്കിയാൽ ബൈബിളിനെ ആധാരമാക്കി അല്ലെങ്കിൽ ബൈബിളിലെ പുതിയ നിയമമോ പഴയ നിയമമോ ആധാരമാക്കി നിയമം നടത്തുന്ന ഒരു രാജ്യവും ഈ ലോകത്തിലില്ല അപ്പോൾ ഈ ക്രിസ്തീയ രാഷ്ട്രങ്ങൾ എന്ന് ക്രിസ്തീയ രാഷ്ട്രം എന്നൊന്നും ഈ ലോകത്തിലില്ല അതൊന്നാമത്തെ കാര്യം പിന്നെ കുറച്ച് ക്രിസ്ത്യാനികൾ കൂടുതലായുള്ള മെജോറിറ്റി ക്രിസ്ത്യൻ പോപ്പുലേഷനായിട്ട് പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന രാജ്യങ്ങളാണ് കുറേയൊക്കെ യൂറോപ്പിലും നോർത്ത് അമേരിക്കയിലും ഒക്കെ ഉള്ളത് ഇന്ന് അവരുടെയൊക്കെ പോപ്പുലേഷൻ നോക്കിയാൽ കുറേ അധികം ഏത്തിസ്റ്റുകളും മതമില്ലാത്തവരും അഗ്നോസ്റ്റിക്കും ഒക്കെയാണ് അപ്പം അവരുടെ മനുഷ്യർക്ക് ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ കൾച്ചർ ഉണ്ട് ക്രിസ്ത്യൻ കൾച്ചർ അത് അവർ പണ്ട് കാലത്ത് അവരുടെ അപ്പനും അമ്മയൊക്കെ സ
അബലരെ സഹായിക്കാനും നിരാ നിരാലംബരെ സഹായിക്കാനും ഒക്കെയുള്ള വലിയ മൂല്യങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു രാജ്യത്തിന് ഒരു രാജ്യത്തിനെ നമ്മൾ വില അതിൻ്റെ മൂല്യം അറിയണമെങ്കിൽ ഹൗ ദ ട്രീറ്റ് അന്യരാജ്യത്ത് നിന്ന് വരുന്ന നിരാലംബരെ എങ്ങനെ അവർ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഒരു പ്രായമായവർ സീനിയർ സിറ്റിസൺസിനെ എങ്ങനെ അവർ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഹൗ ദ ട്രീറ്റ് വിമൻ ആൻഡ് ഹൗ ദ ട്രീറ്റ് ചിൽഡ്രൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കാം ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ നിലവാരം ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ മൂല്യം എന്താണെന്ന് അപ്പോൾ ഈ ഈ ക്രിസ്ത്യൻ കൾച്ചറുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വളരെ ബെറ്റർ ദാൻ ഇസ്ലാമിക് കൺട്രീസ് ഓർ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കൺട്രീസ് ഓർ ഈവൻ ഇൻ ഇന്ത്യ ഇൻ ഇന്ത്യയിലും എത്രയോ മൂല്യങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യ മൂല്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ബിക്കോസ് പിന്തുടർച്ച ബ്രിട്ടീഷ് രാജ്യിൽ നിന്ന് താങ്കൾ ഇവിടെ വെച്ച ഒരു ചോദ്യം ഇംഗ്ലണ്ടിൽ രാജ ഇംഗ്ലണ്ട് ഒരു ക്രിസ്ത്യ രാജ്യമായിരുന്നപ്പോഴാണ് ഇന്ത്യയെ അടക്കി ഭരിച്ചതെന്ന് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതാണ് എൻ്റെ ഉത്തരം ദ ആർ നോട്ട് എ ക്രിസ്ത്യൻ കൺട്രി ഇറ്റ് ഈസ് എ നോർമൽ കൺട്രി ഇറ്റ് ഹാസ് സം ഐഡിയ ഓഫ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി പക്ഷെ പൊളിറ്റിക്കലി ദ ടുക്ക് ഓവർ ദ വേൾഡ് പൊളിറ്റിക്കലി മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കൺട്രി ദ ബി കോളനൈസ്ഡ് ദാറ്റ് വാസ് എ പൊളിറ്റിക്കൽ മൂവ്മെൻറ്റ് അത് യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പോയിട്ട് കോളനി ഉണ്ടാക്കാൻ അങ്ങനെ കോളനി ഉണ്ടാക്കി ഇന്ത്യയിൽ കോളനി ഉണ്ടാക്കി ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇവിടെ ക്രിസ്തു മതം പരത്തിയോ അവർ ഇരുന്നൂറ് വർഷത്തിൽ അധികം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഇവിടെ ക്രിസ്ത്യ ഇന്ന് ക്രിസ്ത്യാനികൾ രണ്ട് പേഴ്സൻറ്റ് പോലും ഇല്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരിവിടെ നിർബന്ധിത മതപരിവർത്തനം നടത്തിയോ അങ്ങനെ അതായിരുന്നോ ദേ വർ ജസ്റ്റ് പൊളിറ്റിക്കൽ ദേ വാണ്ട് ടു മേക്ക് മണി ആൻഡ് ദേ മേക്ക് ദ മണി അപ്പോൾ ഇത് താങ്കൾ ഒരു നല്ല ഒരു ഹിസ്റ്ററി വായിക്കാതെയാണ് പ്രിസംഷൻസ് ആണ് മോസ്റ്റ്ലി താങ്കൾ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾ പ്രിസംഷൻസ് നോട്ട് ബേസ്ഡ് ഓൺ ട്രൂത്ത് അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ അല്ല ഒരു കാര്യം മാത്രം പറഞ്ഞോട്ടെ സിജ ബ്രദറെ അതായത് ഇപ്പൊ ലിയ ബ്രദർ ഇവിടെ അല്ലെ സോറി ലിയ സിസ്റ്റർ ഇവിടെ പരസ്യമായിട്ട് സമ്മതിക്കുകയാണ് ഈ പറയുന്ന ഇംഗ്ലണ്ട് പോലെയുള്ള അമേരിക്ക പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ഭൂരിപക്ഷമുള്ള ആ മറ്റേ എന്തായാലും അവിടെ എല്ലാ ഹിന്ദു മതവും ബുദ്ധമതവും അല്ല അവിടെ ഭൂരിപക്ഷമുള്ള ക്രിസ്തു മതമാണ് അവിടെ ഭൂരിപക്ഷമായിട്ടുള്ള ക്രിസ്തു മതത്തിന് അവിടെയുള്ള ഭരണ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളൂ അതായത് ലേശിസ്റ്റർ ഇപ്പം പരസ്യമായിട്ട് തുറന്ന് സമ്മതിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ പറയുന്ന ഭൂരിപക്ഷം ഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും ക്രിസ്തുമതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഈ രാജ്യങ്ങളുടെ ഭരണാധികാരികളിൽ ആ രാജ്യങ്ങളിൽ ഭൂരിപക്ഷമായിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തു മതത്തിന് യാതൊരു സ്വാധീനവും ചെലുത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന ലേ സിസ്റ്റർ പരസ്യമായിട്ട് സമ്മതിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ കാര്യം മാത്രമേ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ രാജഭരത പറഞ്ഞ കാര്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ വരാം അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് സംസാരിക്കാത്ത ആളുകൾ ഒന്ന് സംസാരിച്ചേട്ടെ മൈന ഉണ്ടോ മൈന ഷീനു ഉണ്ടോ മോഹനചായൻ സംസാരിക്കും ഞാൻ ഈ രാജഭരത പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഒരു ഫാക്ചുറുണ്ട് അത് പറയാൻ രാജാഭരണ ഇവിടെ പറഞ്ഞു പിന്നെ ഈ ഇവിടെ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പണം നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഒഴുകുന്നത് അമേ ക്രിസ്ത്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ഒഴുകുന്നില്ല എന്ന ഒരു ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വെച്ചിരുന്നു പക്ഷെ ശരിക്കും അത് ഫാക്ച്വലിൽ ഒരു എററാണ് കാര്യം ഈ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പൈസ നമ്മുടെ നാട്ടിലോട്ട് അയക്കുന്നതിന് യാതൊരു നിയന്ത്രണവും ഇല്ല പിന്നെ വേറെ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ഞാൻ ഈ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലും യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളും ഒക്കെ ഒരുപോലെ വസിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ആൾക്കാർ നമ്മളൊക്കെ പണം നാട്ടിലേക്ക് അയക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം അവിടെ സേവ് ചെയ്യാൻ മറ്റൊരു മാർഗം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ അങ്ങനെ സേവ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി വാങ്ങാൻ അനുവാദമില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ രാജ്യത്തേക്ക് നമ്മുടെ പൈസ അയക്കും അതേസമയം നമ്മൾ യൂറോപ്പിൽ താമസിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂറോപ്പിൽ എവിടെയും എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമ്മുടെ പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വാങ്ങാം നമുക്ക് അവിടെ ജീവിക്കാം
ഒരു സിറ്റീസൺ അവിടുത്തെ സിറ്റീസണിന് കിട്ടുന്ന അതേ ജോലി ഒരു ഫോറിനർ അവിടെ ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ പകുതിയിൽ താഴെ ശമ്പളമാണ് അവിടെ ലഭിക്കുന്നത് അതേസമയം യൂറോപ്പിൽ എവിടെ ജോലി ചെയ്താലും അവിടുത്തെ സിറ്റീസൺ ആയാലും വിദേശി ആയാലും അവർക്ക് സെയിം സാലറിയാണ് സെയിം സെയിം ശമ്പളമാണ് അവിടെ ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു വ്യത്യാസം രാജാവ് കാണാതെ പോകരുത് ഈ ഈ കാര്യം പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒട്ടും മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ നിന്നാണ് കാശ് ധാരാളമായിട്ട് ഒഴുകുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ കാര്യവും കൂടെ അങ്ങ് കാണാതെ പോകരുത് അങ്ങനെ ഒരു ഫാക്ചുലറുണ്ട് അത് മാത്രം ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ താങ്ക് യു ഓക്കെ താങ്ക് യു ഷിനു ബ്രദറ ഷിനു അതെ അതെ സോറി ഞാന് ഞാനും രാജാഭവന്റെ ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കേട്ടോണ്ടാ കയറിയത് മോഹൻജാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞ സെയിം സെയിം കാര്യം തന്നെ ഞാന് ഗൾഫിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇരുപത്തൊന്ന് വർഷമായി ഞാൻ ഗൾഫില് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതേ സ്ഥാനത്ത് ഞാൻ ഏകദേശം നാട്ടിലെ ഏകദേശം ഒരു എഴുപത് എഴുപത്തയ്യായിരം രൂപ ഒരു മാസം വാടക ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ഇതുവരെ ഇപ്പൊ ഈ ട്വന്റി വൺ ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അത് നമ്മൾ ആ വാടക കൊടുത്ത് വാടക കൊടുത്ത് തന്നെ ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ ആ സെയിം അവസ്ഥ യൂറോപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ യു യു എസ് എ കാനഡ അങ്ങനത്തെ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് മിനിമം രണ്ട് ഇത്രയും ഈ ട്വന്റി വൺ ഇയേഴ്സ് കൊണ്ട് മിനിമം ഒരു രണ്ട് വീടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം പേരിൽ നമുക്കത് മേടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരവസ്ഥ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം അവരവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ വ്യത്യാസങ്ങളുമുണ്ട് പിന്നെ ഇത് തന്നെയാണ് നമുക്കിവിടെ വേറൊരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല കാരണം ഇവിടെ നമുക്ക് അതിൻ്റെതായ ചെലവുകളും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് ഫാമിലിയായിട്ട് അത് ജീവിക്കുമ്പോണ്ട് അതിനുവേണ്ടി നമ്മളിവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന മണി ബാലൻസ് ഉള്ള നമ്മൾ നാട്ടിലോട്ട് അയക്കുന്നു സമ്പാദിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ അല്ലാതെ അല്ലാതെ ഈ ഈ ഈ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഏറ്റവും സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അവിടെ തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള സാലറി ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ നാഷണാലിറ്റികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നതിന്റെ ആ ഒരു റേഞ്ച് വെച്ച് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് അവരവരുടെ സിറ്റിസനെ സംരക്ഷിക്കും നമുക്കൊന്നും പറയാനില്ല പക്ഷെങ്കിൽ അത് അതും അവിടെ ഒരു ഇത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു സപ്പറേഷൻ വരുന്നുണ്ട് അവിടെ ഒരു പാർഷ്യാലിറ്റി വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും അത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം സെയിം അച്ഛൻ പറഞ്ഞ സെയിം കാര്യം തന്നെയാണ് ഞാനും അത് പറയാങ്കിരുത് അപ്പൊ രാജാവറെ ഈ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഈ എന്താ പറയുക നമുക്ക് എല്ലാം ഈ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു 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 നമുക്കൊരു ഒബ്ജക്ഷൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മൊത്തമായിട്ട് കോമൺ ആയിട്ട് അതിനകത്ത് കാണണ്ട ഇങ്ങനത്തെ ചില പ്രശ്നങ്ങളും അതിനകത്ത് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് നന്മയുണ്ട് തിന്മയുമുണ്ട് അതൊന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ കയറിയത് ഓക്കെ താങ്ക് യു വളരെ നല്ലൊരു ഡിസ്കഷൻ ആയിരുന്നു അവിടെ ജോബി ഇവിടെ സംസാരിച്ചായിരുന്നോ ഇല്ല ഞാൻ സംസാരിച്ചില്ല സോറി എനിക്കൊരു ഫോൺ കോൾ വന്നായിരുന്നു ഞാനൊന്ന് സംസാരിച്ചോട്ടെ പ്രൈസ് ദ ലോഡ് അനിൽ കോടിത്തോട്ടം പാസ്റ്റർ പ്രൈസ് ദ ലോഡ് സിജോ പാസ്റ്റർ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവർക്കും പ്രൈസ് ദ ലോഡ് ഇവിടെ ആ രാജ എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരൻ സംസാരിച്ചപ്പോഴാണ് ഞാൻ കയറി അടയിൽ കയറി സംസാരിച്ചത് എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം അത് ഈ റൂമിന്റെ ഡെക്കോറത്തിനെതിരായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചതിന് എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ ഒരു നേച്ചറാണ് അതിങ്ങനെ ഫാക്ച്വൽ കാര്യങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലോജിക്കലിന് എതിരായിട്ട് തോന്നുന്ന കാര്യത്തിൽ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് ക്ഷമിക്കണം ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ മാന്യമായിട്ട് പെരുമാറേണ്ടതായിരുന്നു എങ്കിലും രാജ എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരം പറഞ്ഞു ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി കാലഹരണപ്പെട്ടു അതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് ഞാൻ ഉദാഹരണമാണ് ചോദിച്ചത് ആ ഉദാഹരണത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അനുസരണം ഈ അനുസരിക്കാത്ത തലമുറയുടെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ എന്തായാലും പത്ത് കൽപ്പനകളിൽ അനുസരിക്കുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ മാതാപിതാക്കന്മാരെ ബഹുമാനിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യമാണ് അദ്ദേഹം വ്യംഗ്യമായിട്ട് അനുസരണം എന്ന് പറഞ്ഞത് മാതാപിതാക്കന്മാരെ ബഹുമാനിക്കണം യൂറോപ്പിൽ താമസിക്കുന്നവർക്കറിയാം ഇനി ബ്രിട്ടനിൽ താമസിക്കുന്നവർക്കറിയാം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ബ്രിട്ടീഷ് വാല്യൂസ് ഞങ്ങളിവിടെ സ്റ്റുഡൻസിനെ പഠിപ്പിക്കുന്നവരാണ് ഫസ്റ്റ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് റെസ്പെക്റ്റ് ആണ് പിന്നെ ക്ലെൻലിനെസ് അങ്ങനെ പിന്നെ റെസ്പെക്റ്റ് അത വ്യൂസ് പിന്നെ ഡിഫറൻസസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ രാജ ബ്രദർ പറഞ്ഞു ഈ അനുസരണം എന്നുള്ളത് ഇനി പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇവിടെ അനിൽ പാസ്റ്റ് പറഞ്ഞൊരു കാര്യത്തിനോടും കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് പറയുകയാണ് അനുസരിക്കാത്തൊരു തലമുറയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് കുട്ടികൾ അധ്യാപകരെ പഠിപ്പിക്കുന്നു കുട്ടികൾ മാതാപിതാക്കന്മാരെ പഠിപ്പിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് മാതാപിതാക്കന്മാർ കുട്ടിക
മനുഷ്യനെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചത് സ്വതന്ത്ര ചിന്തയിലോട് കൂടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യാനും ചെയ്യാതിരിക്കാനും മാറ്റി ചെയ്യാനും ടു ഡു ഓർ നോട്ട് ടു ഡു ഓർ ഡു അതർവൈസ് ഈ ഈ കഴിവോട് കൂടിയ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളോട് ആരാ ഇവിടെ സഭയെ അനുസരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞ അനുസരിച്ചാൽ പറഞ്ഞാൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ നിരസിക്കാമല്ലോ നിങ്ങളെ ആരും പറ്റിക്കൊല്ലുവോ കത്തോലിക്ക സഭയിൽ ഞാനൊരു കാത്തലിക്കാണ് നിങ്ങളെ ആരും നിങ്ങളുടെ എക്സിസ്റ്റൻസിനെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ല അപ്പോൾ സഭ നിങ്ങൾ പീഡിപ്പിക്കുമായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വേറെ സഭയിൽ പോകാമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ജീവിക്കാമല്ലോ ഇന്ന് നിങ്ങൾ ചത്തു കിടന്നാൽ നിങ്ങൾ കത്തോലിക്ക സഭയിൽ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മൃതദേഹം സംസ്കരിക്കാൻ സംസ്കരിക്കാൻ ഈട കിട്ടാത്ത നിങ്ങൾക്ക് കത്തോലിക്ക സഭയിൽ ഇടയിൽ നിൽക്കണമെങ്കിൽ സഭയെ അനുസരിക്കണം അത് ഏത് പ്രസ്ഥാനത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ നിങ്ങൾ ഡി വൈ എഫ് ഐ കാരനാണോ ഡി വൈ എഫ് ഐ കാരുടെ നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും നിങ്ങൾ അനുസരിക്കണം നിങ്ങളൊരു കോൺഗ്രസ്സുകാരനാണോ കോൺഗ്രസിന്റെ നിയമാവലി അനുസരിക്കണം അവിടെ എവിടെ ഈ അനുസരണക്കേട് എൻ്റെ ഒരു തത്വം നിലപാട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ സ്വതന്ത്ര ചിന്താന്നും പറഞ്ഞ് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെ നിങ്ങൾ ഏത് ചിന്താഗതിക്കാരനാണെന്ന് അത് ഇന്ന് കാലഹരണപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്നൊരു ഫാക്ച്വൽ എറർ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് കയറി പറഞ്ഞത് ആ പറഞ്ഞതിനെ പറ്റി ആ ചെയ്ത രീതിയെ പറ്റിയേ ഞാൻ ദുഃഖിക്കുന്നുള്ളൂ പറഞ്ഞതിനെ പറ്റി ഞാൻ ദുഃഖിക്കുന്നില്ല കാരണം എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാലിഡ് ആണ് ഉദാഹരണം പറയാൻ പറഞ്ഞത് ഉദാഹരണം തെറ്റുമാണ് അതുകൊണ്ട് അത് അവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു പിന്നെ അനിൽ പാസ്റ്റ് പറഞ്ഞൊരു കാര്യത്തിനോടും കൂട്ടി ചേർത്ത് പറയുകയാണ് ഇന്നത്തെ തലമുറയിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഞാനൊരു അമ്പത് വയസ്സിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തി നിൽക്കുന്ന ആളാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ച കാലത്ത് ഈ പറഞ്ഞ ചണ്ടാല ഭിക്ഷുകി തുടങ്ങിയുള്ള പദ്യങ്ങൾ അതല്ലെങ്കിൽ കൺ വണ്ടിക്കാള ചണ്ടാല ഭിക്ഷുകിയുടെ പദ്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയാണ് തൂമതേടും തൻ പാളകിനറ്റിൽ ടോമൽ കയ്യാൽ കയറു വലിച്ചുടൻ അപ്പോൾ ഒരാൾ വന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് വെള്ളം തരുമോന്ന് അപ്പോൾ പാ എന്താണ് ഈ ആ കവിത പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഈ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ നടുവിൽ നിങ്ങൾ ജാതി മറന്നു പോയോ എന്നാണ് ഈ ചണ്ടാല ശ്രീ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തിരിച്ച് ഇത് പറ കവി പറയുകയാണ് ജാതി ചോദിക്കുന്നില്ല സോദരി ഞാൻ അല്പം കുടിക്കാൻ വെള്ളം ചോദിച്ചെന്ന് അങ്ങനെയുള്ള കവിതകൾ ഇനി അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടിക്കാള തോളത്ത് ഖനം തൂങ്ങും വണ്ടി തൻ തണ്ടും പേറി കാളകൾ മന്ദം മന്ദം ഇത് ഇതിനോടൊപ്പം ഒരു മനുഷ്യനും കഷ്ടപ്പെടുന്നു ഇതെല്ലാം കവിതകൾ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങളൊക്കെ മലയാളം മീഡിയം പഠിച്ച ആൾക്കാർ ഞാനിവിടെ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ വന്ന് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഇംഗ്ലീഷുകാരും അടങ്ങ ഉള്ള ആൾക്കാരെ മലയാളം പഠിച്ചതുകൊണ്ട് ഇന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിൽ പാസ്റ്റ് പറഞ്ഞതിനോട് ഞാൻ ഇച്ചിരി വൈകാരികമായിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് കാരണം ഇന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം പഠിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷും അറിയില്ല മലയാളം അറിയില്ല പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ടേ പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികളെ കാര്യമായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിലോട്ട് വിടേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായമാണ് എന്ത് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് പറയുന്നത് പാരമ്പര്യമായിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് നമ്മൾ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കണം ആരാണ് നശിച്ചു പോയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു ഇരുപത് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യാഘാതം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും സോറി എനിക്ക് മെസ്സേജ് വരുന്നു ഇത് റൂം അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണെന്നുള്ളത് എന്തുമാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് അനുസരണം ഒരു കാലഹരണപ്പെട്ടതുമല്ല നമ്മളൊരു രാജ്യത്ത് താമസിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കണം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ അനുസരിക്കണം അതെവിടെ കാലഹരണപ്പെട്ടു പോയത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഫാക്ച്വൽ എറർ സംസാരിക്കരുത് പ്ലീസ് എന്നെ കേട്ട എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം ഞാൻ പിന്നെ ഓക്കെ ജോബി താങ്കൾ ഉയർന്ന സമുദായ ഉയർന്നതെന്ന് വിചാരി ഞാൻ അങ്ങനെ ആൾക്കാരെ ഞാൻ അങ്ങനെ കരുതുന്ന ആളല്ല ഉയർന്നതെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന സമുദായത്തിൽ പെട്ട ഒരാളാണെന്ന് വിചാരിക്കുക താഴേക്കടയിൽ കീഴ അല്ലെങ്കിൽ കീഴാളർ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന സമൂഹത്തിലെ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ താങ്കൾക്ക് പ്രണയം തോന്നുന്നു ആ പെൺകുട്ടിയെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ താങ്കൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു താങ്കളുടെ പിതാവും മാതാവും ആ കാര്യം അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്തായിരിക്കും താങ്കൾ എടുക്കാൻ പോകുന്ന നിലപാട് ആ വിഷയത്തിൽ എന്റെ നിലപാട് എന്റേത് മാത്രമാണ് അതിന് ഉത്തരം ഇവിടെ ഫാസ്റ്റോ വേറെ ആരെയും പറയട്ടെ എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് നിലപാടൊന്നും ഇല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ സ്വാതന്ത്ര്യ ചിന്തയാണെന്ന് എന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ ചിന്തയ്ക്കകത്ത് നിന്ന് ടു ഡു നോട്ട് ഡു ഓർ ഡു അതർവൈസ് ഞാൻ അന്നത്തെ സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് ചിന്തിച്ച് ചെയ്യും താങ്
എല്ലാവരും തന്നെ ചാറ്റ് ബോക്സിലും കമന്റ് കമന്റ് ഇടുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ വന്ന ഓരോ പ്രിയപ്പെട്ടവരും അവരവരുടെ വ്യൂസ് പങ്കുവച്ചു ഓരോ വിഷയത്തിലും എനിക്ക് വളരെ നന്നായി തോന്നി ഇന്നത്തെ റൂമ നമ്മുടെ രാജാഭ്രതരൊക്കെ വന്ന രാജാഭ്രതരൊക്കെ വന്ന് വളരെ മാന്യമായിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് സാധാരണ നിരീക്ഷവാദികളുടെ ഒരു വൈകാരികതയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരൊച്ചപ്പാടോ ബഹുളോ ഒന്നുമില്ലാതെ വളരെ ശാന്തമായിട്ട് അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നു അത് നല്ല കാര്യമാണ് ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മുടെ സഹോദരന്മാർ ഇവിടെ സംസാരിച്ച എല്ലാവരും തന്നെ ക്രിസ്ത്യൻ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ സംസാരിച്ച എല്ലാവരും തന്നെ വളരെ മാന്യമായിട്ടാണ് സംസാരിച്ചത് വളരെ നല്ല ശക്തമായ വ്യൂ തന്നെയാണ് മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് വന്ന ആളുകളും നന്നായി തന്നെ അവരുടെ വ്യൂ പ്രസൻ്റ് ചെയ്തു നമ്മൾ രവിചന്ദ്രനെ വിമർശിക്കാനുള്ള ഒരു കാരണം ഇവിടെ രാജാഭ്രതരൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ രവിചന്ദ്രൻ ഒരു സംവാദത്തിന് ത്രാണി ഉണ്ടെന്ന് ഞങ്ങളാരും കരുതുന്നില്ല അദ്ദേഹം നല്ലൊരു ഓറേറ്ററാണ് പ്രസംഗിക്കാനൊക്കെ അറിയാം ഈ ബൈബിളിനെ വിമർശിച്ചപ്പോൾ ഒക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈ പുള്ളിയ അനുഭവങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഏതൊരു കാര്യത്തെ ആണെങ്കിലും വിമർശിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതെന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ബൈബിൾ എന്താണെന്ന് അറിയേണ്ട ബൈബിളിനെ വിമർശിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ബൈബിളിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം അറിയണം ഒരു ബൈബിളിൻ്റെ ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലം അറിയണ്ടേ എന്നാലല്ലേ അത് കഥ പുസ്തകമാണ് തെളിയിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ രവിചന്ദ്രൻ അവിടെയൊക്കെ പരാജയമാണ് ബൈബിളിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും അദ്ദേഹം അബദ്ധത്തിൽ നിന്ന് ചാടുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ ഈ രീതിയിൽ വിമർശിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിനൊരു കാരണം അല്ലാതെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തോട് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല അദ്ദേഹത്തിന് അറിവുള്ള മേഖലകളൊക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല പക്ഷെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി അദ്ദേഹം എപ്പോഴെല്ലാം വിമർശിച്ചു അദ്ദേഹം ആ സമയത്തെല്ലാം കൈകൊള്ളിയിട്ടുണ്ട് പ്രശ്നം വേറൊന്നുമല്ല അത് പഠിക്കാതെയാണ് വിമർശിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് രവീന്ദ്രൻ മാത്രമല്ല മനുജ മൈത്രി ആണെങ്കിലും ആരാണെങ്കിലും പഠിക്കാതെയാണ് വിമർശിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം മനസ്സിലാക്കാതെ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കഥപുസ്തകമാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ ഉള്ള തെളിവുകൾ അവർ നിരത്തുന്നില്ല ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് കഥപുസ്തകമാണെന്ന് പറയുന്നതല്ലാതെ ബൈബിൾ കഥപുസ്തകമാണെന്ന് തെളിയിക്കാനുള്ള തെളിവുകൾ ഇവരാരും മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് രവിചന്ദ്രൻ വലിയൊരു സംഭവമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ഫാൻസുകാർക്ക് തോന്നും ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരിക്കലും തോന്നുന്നില്ല അത് മാത്രമല്ല രവിചന്ദ്രനെ ഞങ്ങൾ സംവാദത്തിന് ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഐ ബി ടി സംവാദത്തിന് ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട് പലവട്ടം പല രീതിയിൽ രവീന്ദ്രൻ്റെ മാത്രമല്ല നിരീശ്വരവാദികളൊക്കെ ഞങ്ങൾ സംവാദത്തിനായിട്ട് ക്ഷണിക്കുകയും പലരും ഒഴിഞ്ഞു മാറുകയാണ് പതിവ് ഇപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു ചരിത്ര പുരുഷനാണോ എന്നുള്ള വിഷയത്തിൽ സംവാദത്തിനായിട്ട് വിളിച്ചവരൊക്കെ പലപ്പോഴും ഒഴിഞ്ഞു മാറുകയാണ് ഒന്നോ ഒന്നോ രണ്ടോ പേരൊക്കെ അതിൻ്റെ സന്നദ്ധമായിട്ടുണ്ട് ക്ലബ് ഹൗസിലല്ല അല്ലാതെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ സംവാദത്തിന് തയ്യാറാണ് നിരീശ്വരവാദികളുമായിട്ടുള്ള സംവാദങ്ങൾക്കും ചർച്ചകൾക്കും ഒക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴും സന്നദ്ധരാണ് സനലിയുടെ പുറകെ ഇവിടെ റൂമ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് അനിൽ സാറും ഞാനും കയറി ചെന്ന സനിലിനോട് നേരിട്ട് പല കാര്യങ്ങളും സംസാരിച്ചാണ് അപ്പോൾ മിക്കിയ സുലക ദോസിലാണ് യേശുവിൻ്റെ ജനനത്തെ സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനമായെന്നൊക്കെയാണ് സനൽ പറഞ്ഞത് ആ സനൽ ആ സനലാണ് രവി രവീന്ദ്രൻ്റെ പറയുന്നത് രവീന്ദ്രൻ്റെ കാര്യമായിട്ട് കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയില്ല എന്ന് സനൽ പറയുന്നു അവർ അവർക്കിടയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അങ്ങനെ നിൽക്കട്ടെ നമ്മൾ അതിൽ തലയിടുന്നില്ല അത് പോട്ടെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തന്നെയും വലിയ സ്വതന്ത്ര ചിന്തകരാണ് അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തിവാദികളാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്തരത്തിലൊരു ഒരു 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 ഡെപ്ത്ത് ഇവരിൽ പലരിലും നമ്മൾ കാണുന്നില്ല ഇവരെക്കാളൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇവിടെ എന്ന വന്നിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഈ രാജാഭരതർ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു ചിന്ത അത് എൻ്റെ ഒരു വ്യൂ ആണ് നിങ്ങൾ എത്രമാത്രം അതിനെ അനുഭവിക്കുന്നത് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല എന്തായാലും ഇതാണ് രവീന്ദ്രനോടുള്ള വിയോജിപ്പ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിക്ക് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഒരു കാലഹരണപ്പെട്ട ആശയമാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് തെളിയിക്കാനുള്ള ഒരു ബാധ്യത നിങ്ങൾക്കുണ്ട് നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്ര ചിന്തകർ എന്നുള്ള ഒരു ലേബൽ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു പരിമിതി ഉണ്ടെന്ന് ഇന്നത്തെ ചർച്ചയിൽ നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായി ഞങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് എന്നാലും ഇന്നത്തെ ചർച്ചയിൽ അത് കുറെ കൂടി എക്സ്പോസ് ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി പറയുന്ന ഒരു ധാർമ്മികത ഇപ്പൊ പഴയ നിയമത്തിൽ കാണുന്ന
പൊക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന നടന്ന ആളുകളുണ്ട് ഇപ്പോഴും സദാം ഹുസൈനെ വലിയ ആളായിട്ട് ഒക്കെ പറയുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഞാൻ നമ്മളതിനെ ഒന്ന് അനുകൂലിക്കാൻ അങ്ങനെ ഇതിനെ അനുകൂലിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല അതൊന്നും ഞാൻ അത് രണ്ടും രണ്ടും ഒരു പൊളിറ്റിക്കലാണ് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അമേരിക്ക നടത്തുന്ന യുദ്ധങ്ങളായാലും റഷ്യ നടത്തുന്ന യുദ്ധങ്ങളാണെങ്കിലും മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങൾ നടത്തുന്ന യുദ്ധങ്ങളാണെങ്കിലും അതൊക്കെ പൊളിറ്റിക്കലാണ് പലതും പൊളിറ്റിക്കലാണ് ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ മതപരമായ ഒരു അജണ്ട കൂടി ചേർത്ത് വെച്ചാണ് അവർ ചില യുദ്ധം ചെയ്യാറ് ഷിയ സുന്നിയൊക്കെ ഷിയ സുന്നി യുദ്ധം ആ ഷിയ സുന്നി ആ മതത്തിലുള്ള മത ചിന്താധാരകളിലുള്ള വ്യത്യസ്തതകൾ ഇറാനും ഇറാഖും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധത്തിനും അതുപോലെ ഇറാഖും കുവൈറ്റും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധത്തിനൊക്കെ കാരണമായത് അങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകളൊക്കെ ഉണ്ട് കാരണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഇനിയും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഒരു ക്രിസ്തീയ രാജ്യം ലോകത്തുണ്ടോ ഇല്ല ഞങ്ങൾ ആരും ഇത് പറയുന്നില്ല ഒരിക്കലും അത് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല ക്രിസ്ത്യ ക്രിസ്തീയ രാജ്യം ലോകത്തില്ല അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ക്രിസ്ത്യാനികൾ കൂടുതലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം ഇന്നിപ്പോൾ യൂറോപ്പിലൊക്കെ ക്രിസ്ത്യ ക്രിസ്ത്യൻ രാജ്യങ്ങളാണെന്ന് പലപ്പോഴും പറയുമെങ്കിലും ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ കൾച്ചർ അവിടെ ഉണ്ട് മുമ്പേ ഇവിടെ ആര് പറഞ്ഞതുപോലെ ക്രിസ്ത്യൻ കൾച്ചർ ഉണ്ട് എന്നാൽ ചില രാജ്യങ്ങളിലെങ്കിലും ക്രിസ്ത്യാനികൾ കുറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ മറ്റ് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ ചൈന പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിലൊക്കെ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നുണ്ട് ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളിൽ ക്രൈസ്തവരുടെ എണ്ണം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു ക്രിസ്തീയ രാജ്യം എന്നുള്ളൊരു സങ്കല്പം ഒരിക്കലും യേശു പറഞ്ഞ എൻ്റെ രാജ്യം ഐഹികമല്ല ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കിണ്ടമല്ല എന്ന് യേശു കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു ക്രിസ്ത്യാനികൾ കാത്തിരിക്കുന്നതും പറയുന്നതും അത് അത് അതല്ല മറിച്ച് എന്താണ് ഒരു ദൈവരാജ്യം എന്ന കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ ദൈവം വാഴുന്ന ഇടമാണ് ദൈവം മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ വാഴുന്നു ക്രിസ്തു വാഴുന്നു അങ്ങനെ അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഒരു പുതിയ മനുഷ്യനായിട്ട് തീരുന്നു പിന്നെ പാപത്തിന്റെ കീഴിലല്ല അല്ലെങ്കിൽ ശാപത്തിന്റെ കീഴിലല്ല ഒരു ക്രൈസ്തവൻ ജീവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ബൈബിൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം എപ്പോഴും ക്രിസ്ത്യൻ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികൾക്ക് ക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിക്കുന്നവർക്ക് ഉണ്ട് ഇനി ബ്രിട്ടീഷുകാർ അമേരിക്കക്കാരൊക്കെ ഇവിടെ സോറി ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇവിടെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ കോളനികൾ സ്ഥാപിച്ചു അമേരിക്ക അവിടെ പോയി ബോംബ് ഇട്ടൊക്കെ ശരിയാണ് അത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പേരിലല്ല അല്ലെങ്കിൽ ബൈബിളിന്റെ പേരിലല്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ബൈബിളിനെ തെറ്റ ബൈബിൾ ബൈബിളിനെ തെറ്റായി ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്ത ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുന്ന ചില സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതില്ലെന്ന് പറയുന്നില്ല പൊളിറ്റിക്കൽ യുദ്ധങ്ങൾക്ക് ബൈബിളിനെ തെറ്റായിട്ട് ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ബൈബിൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ പഴയ നിയമത്തിലെ ദൈവത്തെക്കുറിച്ചും ആ ധാർമ്മിക ബോധത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള ആ കാര്യങ്ങൾ പ്രോഗ്രസീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് അത് പൂർത്തിയാകുന്നത് പുതിയ നിയമം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്ന പഠിക്കുമ്പോൾ നിരീശ്വരവാദികൾക്കാണെങ്കിൽ ആർക്കാണെങ്കിലും പഠിക്കാം ഒരു പൊളിറ്റിക്കലായിട്ട് രാഷ്ട്രം രൂപീകരിക്കാൻ യേശു ഒരിക്കലും പറയുന്നില്ല അങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ യേശുവിന്റെ ആദ്യകാല ശിഷ്യന്മാരായിരുന്നു അത് ചെയ്യേണ്ടത് അവർ വാളും പരിചയം കൊന്തു കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇറങ്ങേണ്ടതായിരുന്നു അവർ ചെയ്തില്ല മറിച്ച് അവരെന്താണ് ചെയ്തത് അവർ തിരുവോളിൽ നിന്നുകൊണ്ടും അല്ലാതെയും ഒക്കെ യേശു ക്രിസ്തു മരിച്ചടക്കപ്പെട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്ന് പ്രസംഗിക്കുകയും പ്രതിപാദിക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അന്നുണ്ടായിരുന്ന ഫിലോസഫേഴ്സിനോട് എപ്പി കൂരിയനും സ്തോയിക്കിനെയും പോലുള്ള ഫിലോസഫേഴ്സിനോട് അവർ സംവാദങ്ങൾ നടത്തി യഹൂദന്മാരുമായിട്ട് സംവാദങ്ങൾ നടത്തി ക്രൈസ്തവർ അദ്ദേഹം തൊട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ആശയപ്രതിവാദം ആശയസംവാദം അവർ വാളും തോക്കും ഗുന്തവുമായിട്ട് ഇറങ്ങിയില്ല മറിച്ച് ആശയപരമായിട്ട് പ്രതിപാദിക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സംവദിക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടാണ് ക്രിസ്തു മാർഗം വളർന്നിട്ടുള്ളത് പിന്നീട് പൊളിറ്റിക്കലായിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പൊളിറ്റിക്കലായിട്ടുള്ള യുദ്ധങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് അത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി അങ്ങോട്ട് കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ പേരിലാണെന്ന് ചിലർ അവകാശപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ബിബ്ലിക്കലി അതിന് ബേസ് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അത് അവ അങ്ങനെ ചെയ്തവരെല്ലാം അങ്ങനെ ചെയ്ത് ചെയ്തതല്ല ബൈബിളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞാണ് തിരുത്തിയിട്ടുള്ളത് അതുകൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മനസ്സിലാക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഇനി ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ
അത് ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹ നിമിത്തമായിരുന്നു ക്രിസ്തു ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി സത്യത്തിൽ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു ആശയം ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ മനുഷ്യനെല്ലാം ഒന്നാണെന്നുള്ളതാണ് യഹൂദനെന്നില്ല യവനനെന്നില്ല ആരുമില്ലെന്നാണ് ബൈബിൾ പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവിൽ മനുഷ്യൻ എന്ന ചിന്താഗതി മാത്രമേ മുന്നോട്ടുള്ളൂ അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ആശയം ഇനി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തത്വചിന്തി ആയിക്കോട്ടെ അതുപോലെ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ആശയങ്ങളായിക്കോട്ടെ ലിബറൽ ആശയങ്ങളായിക്കോട്ടെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു എവിടെയാണ് ഈ വിമർശനങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങിയത് അത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ ആ ലോകത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സെമിനാരിയിലൊക്കെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നവർക്ക് അറിയാം ആദ്യം ബൈബിളിനെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതിനെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ലിബറൽ തിയോളജി എന്ന ഒരു തിയോളജി തന്നെയുണ്ട് ആ തിയോളജി പിന്തുടരാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ പോകാം അത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി നിൽക്കുന്ന ഒരു സാതന്ത്ര്യ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് കൺസർവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു സ്കൂളുണ്ട് അതൊക്കെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി നിൽക്കുന്ന സ്വാധീനമാണ് നമ്മുടെ തത്വചിന്തയൊക്കെ വികസിച്ചത് ഈ കളിത്തൊട്ടിൽ നിന്നാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി എന്ന കളിത്തൊട്ടിൽ അവിടെ വിമർശിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഒരു സമയത്ത് അവർ ഇരുട്ട് ഞാൻ നിഷേധിക്കുന്നില്ല അതിനെ നിഷേധിച്ചല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെ ഒരു ഒരു കരുവാക്കിക്കൊണ്ട് പൊളിറ്റിക്കലായിട്ടുള്ള യുദ്ധങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിനൊരിക്കലും ബൈബിളിന്റെ ബേസോ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ബേസോ ഇല്ല എന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിയണം ഇവിടെ ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറിമാർ ഒരിക്കലും വന്ന് യുദ്ധം ചെയ്യാനല്ല ആളുകളെ പഠിപ്പിച്ച് അവർ വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുത്തു പള്ളിയോട് ചേർന്ന് പള്ളിക്കൂടെ ഉണ്ടാക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹമാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ മുഖമുദ്ര അതാണ് മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത് അനുസരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സ്നേഹത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു അനുസരണമാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് അപ്പനെ അമ്മയെ നമ്മൾ അനുസരിക്കണ്ടേ ആ സ്നേഹത്തിനുള്ള അനുസരണമാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് അവർ പറയുന്നത് നമ്മൾ കേൾക്കണ്ടേ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ധാർമ്മികമായ ഗൈഡൻസ് നൽകാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റും അവർക്ക് ഒരു മക്കൾ വളർന്നു വരുന്ന ഒരു പ്രായം വരെ ഇപ്പൊ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം നമ്മളത് ശിശു ആയിരിക്കുമ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് മുതിർന്ന് വരുമ്പോൾ തെറ്റേത് ശരിയാണ് നമ്മളോട് ആദ്യം പറഞ്ഞു തരുന്ന ആരും നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളല്ലേ അവർ പറയുന്നത് നമ്മൾ അപ്പോൾ അനുസരിക്കേണ്ടി വരത്തില്ലേ ആ അനുസരണം ഒരിക്കലും തെറ്റല്ലോ അവർ സ്നേഹത്താലാണ് നമ്മളെ അനുസരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നമ്മൾ 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 അവരോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടും ചിലപ്പോൾ നമുക്കത് മനസ്സിലാകാതെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ പിള്ളേരൊക്കെ ഗുരുത്തക്കേട് കാണിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് മനസ്സിലാക്കാതെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് എന്നാൽ മുതിർന്ന് വരുമ്പോൾ നമുക്കത് മനസ്സിലാകും പൂർണ്ണമായിട്ടും അല്ലെ മാതാപിതാക്കൾ നമ്മൾ ശിക്ഷിച്ചതും അടിച്ചതൊക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയാ അവരാ സ്നേഹത്തിലാണ് നമ്മൾ ശരിയായ വഴിയിൽ നടക്കാൻ വേണ്ടിയാ എന്ന് പറഞ്ഞ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നൂറ് ശതമാനം അവർ പറഞ്ഞല്ല ശരിയായിരുന്നു എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് മുതിർന്ന് കഴിയുമ്പോൾ തെറ്റേത് ശരിയെന്ന് ഏതും തിരിച്ചറിയാൻ നമുക്ക് പറ്റും അല്ലെ അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ഈ വ്യക്തിവാദ നിരീശ്വരവാദികൾ എന്ന് പറയുന്നവർ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ബോധ്യം ബോധ്യങ്ങൾ തികച്ചും തെറ്റാണ് അപ്പൊ കുറച്ചു നാളു മുമ്പാണ് ഒരു നവ നിരീശ്വരവാദി പറഞ്ഞത് അമ്മയുമായി സമ്മതമാണെങ്കിൽ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാന്നുള്ളത് അതിശയിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു ബൈബിൾ ഒരിക്കലും ആ ബോധ്യം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നില്ല ഇവിടെ താഴെ കിടന്ന ഒരു സഹോദരൻ കമന്റ് ബോക്സിൽ കിടന്ന് പെടാപ്പാട് പെടുന്നുണ്ട് ബൈബിളിന് ഹൗവയുടെ മക്കൾ ഹൗവയുമായി ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു വന്നു ബൈബിൾ എവിടെയാണത് പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ല എന്ന് പറയുന്നത് കയ്യൻ മറ്റൊരു ദേശത്തേക്ക് പോയി ഭാര്യയെ തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്നാ പറയുന്നത് ബൈബിളിൽ എല്ലാ തലമുറയും കുറിച്ചും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും വിവരങ്ങൾ ബൈബിൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല രക്ഷയ്ക്ക് മതിയായത് അറിയേണ്ട ഹിസ്റ്ററി ആ ഹിസ്റ്ററി മാത്രമേ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ മുഴുവൻ ചരിത്രവും ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല എന്നാൽ ബൈബിളിന്റെ ഒരു ആ റവലേഷൻ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമുണ്ട് ചരിത്രത്തിലൂടെ കാവ്യരചനകളിലൂടെയൊക്കെ അത് സഞ്ചരിക്കുകയാണ് അന്നേരം വരുന്ന ചരിത്രമാണ് ഈ പറഞ്ഞു പോയേക്കുന്നത് അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ ചരിത്രവും ബൈബിളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല അവ ഹവയുമായിട്ട് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഹവയുടെ മക്കൾ ഏർപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തെളിയിക്കാനുള്ള ബാധ്യത ആ സഹോദരനുണ്ട് ബൈബിളിലില്ല അത് അത് മാത്രമല്ല അമ്മയെ മൂത്ത മൂത്ത സ്ത്രീകളെ അമ്മയെ പോലെ ഇളയ സ്ത്രീകളെ സഹോദരിമാരെ പോലും കാണണമെന്നാ അപ്പനെ അമ്മയും ബഹുമാനിക്
ഞങ്ങൾ അതിനെ പ്രസംഗിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ അതിനെ പറയുന്നു ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിലായാൽ പുതിയ സൃഷ്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പരിവർത്തനമാണ് മാനസാന്തരമാണ് മാറ്റമാണ് അത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി വയ്ക്കുന്ന മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ഏറ്റവും മഹത്തകരമായിട്ടുള്ള ആശയമാണ് ഇത്തരം റൂമുകളിൽ ഇത്തരം ചർച്ചകളിൽ ഇനിയും നിങ്ങൾ പങ്കാളിയാകുക നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വരിക വിയോജിപ്പുള്ള ആശയങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പങ്കുവയ്ക്കാം യോജിപ്പുള്ള ആശയങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാം നമ്മൾ അങ്ങനെ പരസ്പരം ചർച്ച ചെയ്തും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞും കൂടുതൽ അറിവ് നേടിയും മുന്നേറുവാൻ ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ചർച്ച ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ദൈവം നമ്മളെല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ ഈ റൂമ എൻ്റെ ചെയ്യുന്ന ഐ ബി ടി ക്രിസ്ത്യൻ ഡിബേറ്റിനെ ഡിബേറ്റ് റൂമിനെ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ക്ലബിനെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുക ഞങ്ങൾ ഇനിയും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രോഗ്രാമുകൾ നടത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷനൊക്കെ കിട്